মেল ডমিনেটেড সোসাইটিতে আমরা না আসলে ছেলেরা আমরা ইমোশন এক্সপ্রেস করে আমরা অভ্যস্ত না 20 বছর বয়সের সীমান্তকে যদি পেতেন তাহলে তাকে কি অ্যাডভাইস দিতেন কঠিন প্রশ্ন করছেন পরবর্তীতে হি অলসো গেভ মি ফান্ডিং টু ভিজিট ইউনাইটেড কিংডম আই অলসো মেড আ ট্রিপ অফ 39 ডেজ আমি উনচল্লিশ দিন ইংল্যান্ডে থেকে ইংল্যান্ডের অনেকগুলো ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বেশ কিছু প্রতিযোগিতা আমি অ্যাটেন্ড করে আসি দেখাইতে পারেন আপনার যে প্রশ্নগুলো আছে দর্শক যদিও পড়তে পারবেন কিন্তু ওই যে কি পরিমাণ দেখছেন কত বিশাল অ্যামাউন্টের উনি সিলেবাস নিয়ে আসছে আমার সাথে কথা বলতো ঠিক আছে সীমান্ত ভাই রেডি আমরা আমার খুব নার্ভাস লাগছে হ্যাঁ বলেন আসসালামু আলাইকুম সীমান্ত ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাই অনেক ভালো আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি টু ইয়োর স্টুডিও সীমান্ত ভাই আপনাকে সবাই চেনে তারপরও আমি বলবো আমাদের দর্শকদের জন্য একটু ছোট্ট করে নিজের পরিচয়টা দিয়ে দিতে আচ্ছা আবার ডিকটিম সীমান্ত পুরো নাম বাসাহিদ হাসান আমি বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি এবং ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের যারা এমপ্লয়ি রয়েছেন আমি তাদের পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং আমি অফার করি এর পাশাপাশি আমি লেখালেখি করি এবং মানুষকে তার লাইফে তাকে নিজেকে চিনতে এবং তার স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি কিছু ওয়ান টু ওয়ান কোচিং এবং মেন্টরশিপ অফার করি সো খুব শর্টে আসলে এটুকুই আপনার নিজের জীবনের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন কোনটা ছিল এবং সেখান থেকে আপনি কি শিখেছেন আচ্ছা জীবনে আসলে চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন কখনো একটা থাকে না এটা মাল্টিপল থাকে চ্যালেঞ্জকে আসলে এক বাক্যে নিয়ে আসা যায় না বাট আমি যদি কখনো বলি যে আমার পুরো লাইফের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা কি তাহলে হয়তো আসবে সেই মোমেন্টগুলো যেই মোমেন্টগুলোতে আমার মনে হয়েছে যে আমার যেটা করার ক্যাপাসিটি রয়েছে আমি সেটা করতে পারছি না এই ফিলিংটা আসলে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং সো এই ফিলিংটা হঠাৎ হঠাৎ আসে লাইফের বিভিন্ন স্টেজে আসে বিভিন্ন দিন আসে বিভিন্ন স্থায়িত্বে আসে সো আমার কাছে আসলে চ্যালেঞ্জ সেটাই বাট আপনি এটার সাথে যে সেকেন্ড প্রশ্নটা করেছেন যে যখন আমি সেই চ্যালেঞ্জে পড়ি তখন আসলে আমি কিভাবে নিজেকে কোপ আপ করি আমি নিজেকে সেকেন্ড চান্স দেই সেকেন্ড চান্স না হলে আমি নিজেকে থার্ড চান্স দেই অনেক সময় আমাদের নিজেদেরকে নিজেদেরকেই আসলে মাল্টিপল চান্স দেওয়া প্রয়োজন আমাদেরকে এটা বলা হয় না যে আমার সাথে কেউ যদি খারাপ ব্যবহার করে আবার তাহলে তাকে ক্ষমা করার মতো একটা ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করা উচিত রাইট অন্যকে ক্ষমা করার ক্যাপাসিটি যেমন ডেভেলপ করা প্রয়োজন একই সাথে আমি একটা কাজ পারছি না ওই জিনিসটা আমার হাতে নাই তখন আমার নিজেরও নিজেকে ক্ষমা করার ক্যাপাসিটিটা ডেভেলপ করাটা অনেক অনেক প্রয়োজন বরঞ্চ আমি মনে করি অন্যকে ক্ষমা করার চেয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে ক্ষমা করতে পারার মতো একটা উপলব্ধি যদি আমাদের ভিতরে চলে আসে আমাদের লাইফের অনেক চ্যালেঞ্জে আসলে আমরা সলভ করতে পারি আপনি বর্তমানে অনেক ওয়ান টু ওয়ান কোচিং করেন হয়তো বা প্যারেন্টসদের আপনি সন্তানদেরও এই বিষয়টা একটু বলেন যে এখন আসলে কি গ্যাপটা আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি মনে করি আমি মোটামুটি আমার বাবা মার ব্যাপারে সচেতন হওয়া শুরু করেছি প্লাস মাইনাস পাঁচ বছর হবে এর আগে আমি একটা অ্যাভারেজ ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিলাম যে তার ফ্রেন্ডদের সাথে বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করা লাইফটাকে এনজয় করা দ্যাট ওয়াজ মাই প্রায়োরিটি সো আমি যদি পনেরো বছর আগে এই সুযোগটা পেতাম তাহলে এখন আমি বাবা মাকে প্রপারলি বোঝার জন্য আমি পাঁচ বছর পেয়েছি পনেরো বছর আগে রিয়ালাইজেশনটা আসলে আমি পনেরো বছর পেতাম আমি আরও বেশি সময় দিয়ে আমি আসলে তাকে বোঝার আমি চেষ্টা করতাম এই জিনিসটা কেন এসেছে আমি বলি সহজে এতক্ষণ আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন এখন আমি আপনাকে প্রশ্ন করি ঠিক আছে একটু রোল রিভার্স ঠিক আছে আপনি আমি কয়েকটা প্রশ্ন করুন আপনি অ্যান্সার দিবেন আন্টির সবচেয়ে হ্যাপি মোমেন্ট কোনটা ছিল তার লাইফের যখন তার সন্তান ভালো কিছু করত আচ্ছা তখন মা হিসেবে তার খুশিটা খুব বেশি দেখতে পেতাম আন্টির সবচেয়ে ইয়া মোমেন্ট কোনটা ছিল খুব টাফ স্যাড মোমেন্ট কোনটা ছিল যখন আমি আনএক্সপেক্টেড কোনো কিছু করতাম অথবা ওনার এক্সপেকটেশন ব্রেক করতাম তখন কষ্টটা বেশি পেতাম দেখেন আমি প্রশ্ন করছি আন্টির পার্সপেকটিভ থেকে অ্যান্সার চলে আসছে আপনার পার্সপেকটিভ থেকে হ্যাঁ না ইভেন সেম প্রশ্ন যদি আপনিও আমাকে করেন একই অ্যান্সারই আসবে যখন তার ছেলে তার স্বামী ভালো কিছু করে তখন আমাদের মায়েরা তার রোল অনুযায়ী সে হ্যাপি হয় যখন আমরা সাফার করি আমাদের এক একটা ফেলিয়ারের কারণে আমাদের মায়েরা সবচেয়ে বেশি সাফার করেন তারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পান যে দিন থেকে আসলে আমার এই জিনিসটা মাথায় এসেছে যে আপনি চিন্তা করে দেখেন এটা শুধু আমার মায়ের কথা না বাংলাদেশের গড় আয় অনুযায়ী একজন নারী বাঁচেন চুয়াত্তর বছর সেই নারীর যদি বিশ বছর বয়সে বিয়ে হয় তার মানে সে চুয়ান্ন বছর একটা ফ্যামিলির সাথে রয়েছেন এই চুয়ান্ন বছরের যে জার্নি এই পুরো জার্নিতে তার ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাপিনেস সাকসেস বলে কিছু নাই এই চুয়ান্ন বছর মানে তার ফুল লাইফের আপনি দেখবেন 
চার ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়েও বেশি ওই অ্যামাউন্টটা সে হ্যাপি হচ্ছে তার হাজবেন্ডের কোনো একটা কারণে ফ্যামিলির কোনো একটা কারণে তার বাচ্চার কোনো একটা কারণে রাইট আপনি যদি এইভাবে চিন্তা করে দেখেন আপনি তাহলে দেখবেন আপনার লাইফে আপনার মায়ের কন্ট্রিবিউশন কত হাই আমি যে দিন থেকে এই ঘটনাগুলো আমি দেখা শুরু করেছি নিজের সাথে নিজে বোঝা শুরু করেছি তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে আসলে তাদের প্রতি আমার রেসপন্সিবিলিটি তাদের প্রতি আমার আসলে কোন কোন রোলটা প্লে করা উচিত সো এই যে একটা ঘটনা দেখার যে চোখ তৈরি হওয়া এই আমার চোখটা তৈরি হয়েছে পাঁচ বছর হবে বা ছয় বছর হবে এরাকে আমার ওই চোখটা ছিল না আমার চোখের সামনে ঘটনা ছিল কিন্তু আমার দেখার চোখ ছিল না বিষয়টা কিন্তু এমন না যে আমার মায়ের কন্ট্রিবিউশন জাস্ট গত পাঁচ বছর ধরে বিষয়টা এমন যে আমি গত পাঁচ বছর ধরে কন্ট্রিবিউশনটা নিজের চোখে দেখতেছি কন্ট্রিবিউশনটা প্রায় আরও ত্রিশ বত্রিশ বছর ধরে যেটা তার আসলে পুরো সংসার জীবনের আয়ু আমি মনে করি যে আমাদের ওই চোখটা থাকাটা অনেক জরুরি যখন আমাদের সেই চোখটা থাকে তখন না আমরা তাদের সাথে আচরণের ব্যাপারে আমরা একটু সংযত হই তারা কেন আমাদেরকে বোঝে না এই অভিযোগ করার আগে আমাদের শব্দ চয়নগুলো সফট হয় যাতে আমার কোনো শব্দ যাতে তাকে কষ্ট না দেয় আমার লাইফের তখন এক একটা প্ল্যান আমি তাদেরকে বাদ দিয়ে করি না আমার এক একটা প্ল্যান যাতে তাদের কোনো প্রায়োরিটিকে ক্ল্যাশ না করে এইভাবে আমরা ভাবি আমরা কখনোই ফিউচারে এমন কিছু প্ল্যান করতে চাই না আমার যেই প্ল্যানের অংশ আমার মা হতে পারবেন না সো এই প্রত্যেকটা রিয়ালাইজেশনের পেছনে আমাদের ওই ঘটনা দেখার চোখ থাকতে হয় এই চোখটা অনেকের খুব অল্প সময় আসে কারো একটু বেশি লাগে কারো অনেক দেরি লাগে আনফর্চুনেটলি অনেকের সেই চোখটা আসেও না এবং সামহাও দেখা যায় কি এই চোখটা আসলে কেউ কাউকে দিতে পারবে না এই দৃষ্টি দৃষ্টি না এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গি আসলে আমরা কেউ কাউকে দিতে পারব না এটা আমাদের নিজেদের জায়গা থেকে রিয়ালাইজ করতে হবে আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমি দুই তিন মাস আগে আমার ডেঙ্গু হয়েছিল আমার রাত বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে প্রচণ্ড জ্বরে আমার ঘুম ভেঙে গেছে আমি ঘুমাইতে পারতেছিলাম না রাত আড়াইটার দিকে আই ওয়াজ ফিলিং যে কেউ আমার পা পিঠ মাসাজ করতেছে এবং আমি যে ঘুমাইতে পারতেছিলাম আমি আধো ঘুম জাগরণে বুঝলাম ওই মানুষটা আমার বাবা আমি ঘুম থেকে উঠতে পারতেছি না আমার আমি তাকাই বুঝতে পারতেছি না শুধুমাত্র আমি অবয়ব দেখে বুঝতেছি আমার বাবা উনি নিজেও তার কয়েকদিন আগে হি ওয়াজ অলসো সাফারিং ফ্রম ফিভার উনি তারও আগে উনি কোভিড আক্রান্ত ছিলেন এই যে একটা জিনিস দেখেন যে ওই মানুষটা রিটায়ারমেন্টের পরবর্তীতে হি ইজ ক্লোজ টু সিক্সটি এবং আমি তার ছেলে যেই ছেলের বয়স তার তার হাফেরও কম সেই ছেলে জ্বরে কষ্ট পাচ্ছে ওই ষাট বছরের বাবা উনি না ঘুমায় হি ইজ টেকিং কেয়ার অফ মি এই ঘটনাগুলো আসলে দেখতে হয় বুঝতে হয় আমরা যত এটা শুধু আমার জীবনে না আপনি দেখেন আপনার জীবনেও হয়তো হয়েছে আপনাকেও আপনার বাবা এইভাবে কখনো না কখনো আপনার পাশে সেইভাবে দাঁড়াইছেন ওই ঘটনাগুলো আমরা যত দেখব তত আমাদের বন্ডিংয়ের জায়গাটা স্ট্রং হবে আমাদের যেটা হয় কি আমাদের একটা অনেক বড় জেনারেশনাল গ্যাপ আছে আমাদের বাবারা যেই জেনারেশনে ছিলেন আমরা সেই জেনারেশনে না আমরা হচ্ছে মিলেনিয়াল নাইনটিন নাইনটিজের পরে আসলে যাদের জন্ম তারা হচ্ছে মিলেনিয়াল দুই হাজার সালের পরে যারা জন্ম তারা হচ্ছে জেন জি সো আমরা এই যে প্রতি দশ বছর পর পর যে আমাদের একটা পার্সোনালিটি চেঞ্জ হচ্ছে ইউজুয়ালি জেনারেশন চেঞ্জ হয় পঁচিশ বছর পরে কিন্তু এখন প্রতি দশ বছরেই মানুষের সাইকোলজিক্যাল যে চেঞ্জগুলো হচ্ছে আমি তো কখনোই আমার থেকে তিন দশক আগে আমার যিনি বাবা তাকে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট বুঝবো না রাইট কিন্তু এই যে না বোঝাটা সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই না বোঝার কারণে দ্য ওয়ে উই কমিউনিকেট উইথ আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার্স তারা কষ্ট পায় কারণ আমরা দুইজনই দুইটা ডিফারেন্ট জেনারেশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কথা বলি জেনারেশনাল ফিলসফিতে আমরা কমিউনিকেট করি এবং এই দুটা জায়গা অনেক আলাদা আলাদা হওয়াটা সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে আমার এই ডিফারেন্সটা যখন তাকে কষ্ট দেয় আমার এই ডিফারেন্সটা যখন একটা ডিস্ট্যান্স তৈরি করে আমার বাবা মার সাথে সো ওই ডিস্ট্যান্সটা আমরা কিছুটা হলেও আমরা মিনিমাইজ করতে পারি দ্য মোমেন্ট উই আর নোটিসিং স্মল ইভেন্টস যখন আমি বাইরে আছি আমাকে বাসা থেকে ফোন দেওয়ার একটা মানুষ আছে যে আমি ঠিক মতো পৌঁছাইছে কি না আমি কখন ফিরব এটা জানার জন্য একটা মানুষের কনসার্ন আছে 
এই প্রত্যেকটা ফোন কল প্রত্যেকটা কনসার্ন এগুলা আমাদের জীবন দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করে দেয় যদি সেগুলো আমরা প্রপারলি দেখি তাহলে দেখা যায় জেনারেশনাল গ্যাপ আছে থাকবে দ্যাটস ফাইন কারণ এইভাবেই হিউম্যান সিভিলাইজেশন ইভলিউট হয় কিন্তু যেই মানুষটা আমাকে পৃথিবীতে আনছে যেই মানুষটার লাইফের সবচেয়ে বড় গিফট আমি যেই মানুষটা লাইফের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট আমি ওই মানুষটার সাথে আমার যাতে কোনো ডিস্টেন্স তৈরি না হয় অনেক আগে থেকে এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনি কাজ করছেন তারপর আপনি বললেন যে পাঁচ বছর আগে থেকে এই দৃষ্টিটা আপনার ওপেন হয়েছে আসলে গ্যাপটা কোথায় অথবা অন্য যারা আছেন সন্তানরা কিভাবে এটা ওভারকাম করতে পারেন ওভারকাম করার আসলে দুইটা ওয়ে একটা ওয়ে যেটা আমার নিজের করতে হবে সেকেন্ড ওয়ে যেটা কালেকটিভলি করতে হবে যেটা নিজের করতে হবে সেটার মধ্যে আছে যখন আপনি অবসরে আছেন আপনার লাইফে আপনার বাবা মার কন্ট্রিবিউশন কী কী এটা ভাববেন আমি যখন অবসরে থাকি তখন যেমন আমা আমার একটা কলেজে আমাকে প্রচণ্ড পরিমাণ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল আমি যখন কলেজ লেভেলে ছিলাম এবং সেই টাইমে আমার বাবা আমার সাপোর্টে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দাঁড়িয়েছিলেন বলতে এই না যে উনি আমাকে শাস্তি থেকে বাঁচিয়েছিলেন আই ওয়াজ পানিশড বাই দ্য অথরিটি বাট অন দ্যাট টাইম আমার বাবা আমাকে এক মাস আমি যাতে কলেজে না যাই নিজেকে যাতে চিনতে পারি ওইটার জন্য উনি আমাকে একটা পার্সোনাল স্পেস দিয়েছিলেন আমি আমার আম্মুর এক ফ্রেন্ডের বাসায় আমি এক মাস থাকি অন্য কোনো কাজে আমি ইনভলভ হই না শুধুমাত্র আমার নিজের ভুলটা কি সেটাকে আমি যাতে প্রপারলি বুঝতে পারি আমি আমার টিচারদের সাথে তখন খারাপ ব্যবহার করেছিলাম এই যে এক মাসের একটা স্পেস দিলেন আমার বাবা আমাকে সেই এক মাসে আমার পড়াশোনা ফ্যামিলির অন্য কোনো কাজ আমি করিনি সো এতে করে যেটা হয়েছে ওই এক মাসে আমার ভেতরে তার আগের যে অপরাধ এর আগের যে আমার যে কাজগুলো ছিল সেটার ব্যাপারে আমার একটা অনুশোচনা তৈরির সুযোগ করে দিয়েছিলেন আমি মনে করি এটা আমার বাবার একটা কন্ট্রিবিউশন আমার লাইফে যখন আমি কোনো একটা জায়গায় দেখা গেলো সবসময় একাডেমিক রেজাল্ট মানুষ আপস অ্যান্ড ডাউনসের মধ্য দিয়ে যায় যখন আমার একাডেমিক রেজাল্ট ডাউন ছিল সেই সময় যখন আমার বাবা বলতেন যে নো প্রবলেম তুমি নেক্সট সেমিস্টারে ভালো করো তুমি এই সাবজেক্টটা ভালো পারতেস না ওকে এখানে তোমার পাঁচটা কোর্স আছে দুইটা তোমার জন্য কঠিন তুমি ওই দুইটাই কোনো মতে পাশ করো বাকিগুলাতে ট্রাই টু সিকিওর এ গুড রেজাল্ট এই যে এক একটা মেসেজ দিস থিংস আর ভ্যালুয়েবল টু ফিল মোটিভেটেড আমি অবসরে আমার লাইফের ওই টাফ মোমেন্টগুলাতে আমার বাবা আমার মা তারা কিভাবে আমাকে এক একটা কথা বলেছেন কিভাবে আমাকে ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য স্পেস দিয়েছেন কোন কোন জায়গায় আমার বাবা মা তাদের যে এক্সপেকটেশন ছিল তারা আমাকে শো করেছেন যে আমাদের এক্সপেকটেশন তোমাকে দিয়ে কম কেন শো করছে যেতে আমি কম প্রেশারাইজড ফিল করি এটাও কিন্তু তাদের একটা কন্ট্রিবিউশন আমার লাইফে আমি অবসরে সেই কন্ট্রিবিউশনগুলো ভাবি যে আমার বাবা মা কিভাবে আমাকে গ্রো করার জন্য হেল্পটা করেছেন এইটা আমার ভেতর একটা অর্গানিক চেঞ্জ আনার চেষ্টা করে যেটার মাধ্যমে যে তাদেরকে আমি আসলে একটু ভালোভাবে আমি বোঝার চেষ্টা করি ঠিক আছে সো এই একটা ওয়ে অবসরে আমার লাইফে আমার এক একটা অসুস্থতা ব্যর্থতা আমার এক একটা দোষ আমার গ্রোথ ফিউচার প্ল্যানিং আমার কমফোর্ট সিকিউরিটি প্রত্যেকটা মোমেন্টে আমার বাবার কী কী কন্ট্রিবিউশন ছিল অবসরে চিন্তা করতে হবে এটা আমি করি তাহলে যেটা হবে এটা আমাদের মাসল মেমোরিতে একটা গ্রেটফুলনেস ঢুকে যাবে মাসল মেমোরিতে শুক্রিয়া আদায় করার একটা অভ্যাস ঢুকে যাবে আমি মাঝে মাঝে আমি যখন চেষ্টা করি নামাজ পড়তে তখন আমি চেষ্টা করি যে এই বাবা মাকে আমার লাইফে দেয়া হয়েছে এটার জন্য আমি আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া জানাই এবং এই শুক্রিয়া যখন জানাই এটা আমার ভেতরে একটা অভ্যেস তৈরি করে সো এই অভ্যেসটা আপনার নিজের করতে হবে এটা যেটা আপনার ইন্ডিভিজুয়াল এফোর্ট সেকেন্ড যেটা এফোর্ট সেটা আপনার কালেকটিভলি করতে হবে কালেকটিভলি করাটা বলতে কি বুঝায় আপনি আপনার ফ্যামিলিতে যদি আপনার বাবা মার সাথে থাকেন প্লিজ দিনে অন্তত একবার আপনি চেষ্টা করবেন খাবার টেবিলে একসাথে বসতে এবং ওই খাবার টেবিলে বসার সময় কোনো ডিভাইস সাথে রাখবেন না নিজেরা নিজেরা কথা বলবেন আমি অনেক ফ্যামিলিকে এরকম ফ্যামিলি অ্যাডভাইজিংয়ে আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করি যে আপনি খাবার টেবিলে কখনোই আপনার সন্তানের একাডেমিক রেজাল্ট পড়াশোনার খোঁজ খবর নেবেন না এতে করে যেটা হবে কেউ যদি পড়াশোনা একটু উইক থাকে তার বাবা যদি দেখা হইলেই তাকে একাডেমিক রেজাল্ট জিজ্ঞেস করে এক সময় বাচ্চাটা তার বাবাকে অ্যাভয়েড করা শুরু করবে রাইট সো এখান থেকে কিন্তু ডিস্ট্যান্স তৈরি হয় বরঞ্চ আপনি খাবার টেবিলটাকে 
বা খাবারের ওই মোমেন্টটাকে আপনি এমনভাবে ডিজাইন করবেন এমনভাবে এস্টাবলিশ করবেন যে ওইটা একটা সেফ সারাউন্ডিংস যখন আমরা একে অপরের সাথে ইনফর্মাল কথা বলব একে অপরের সাথে ওই বন্ডিংটাকে ডেভেলপ করব সেই টাইমে আমি তোমাকে এমন কোনো প্রশ্ন করব না যে প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি ভয় পাও রাইট সো এইভাবে খাবার টেবিলে একসাথে বসা মাঝে মাঝে বাবা মার সাথে বসে তাদের স্মৃতিচারণা শোনা ছোটোবেলাটা তাদের কেমন ছিল তাদের বিয়ের গল্পটা শোনা তারা বিয়ের প্রথম দিন তারা কি কি করেছিলেন এবং এই গল্পগুলো শুনতে শুনতে আসলে দেখেন রিলেশনশিপ কখনো একা ডেভেলপ করা যায় না একসাথে ডেভেলপ করতে হয় তখন দেখা যায় ওই গল্প শেয়ার করতে করতে আপনার একটা বন্ডিং তৈরি হয় এর সাথে আরও যেটা আছে হিউম্যান টাচ আমাদের লাইফে স্পর্শ খুব ভ্যালুয়েবল একটা জিনিস দেখেন আমাদের আমাদের কিন্তু সংবিধানে বলা হয় যে আমাদের আসলে মৌলিক চাহিদা হচ্ছে পাঁচটা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা আমার মতো আর একটা ষষ্ঠ চাহিদা আমাদের আছে বা ষষ্ঠ মৌলিক মানবিক অধিকার আছে এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষ মারা যাওয়ার আগে তাকে তার চারপাশের মানুষ কি পরিমাণ ভালোবাসত এটা সে অনুভব করার প্রমাণ পাওয়ার এবং সেটাকে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতা পাওয়ার সে অধিকার রাখে আমাদের চারপাশের মানুষগুলো চলে যায় আমরা কখনো তাদেরকে জানাই না যে আসলে ওই মানুষটা আমার লাইফে কি পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট ছিল এই যে একটা মানুষকে আমরা পছন্দ করি বা একটা মানুষ আমার আমাদের লাইফে ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে বাবা মা এই জিনিসটা কমিউনিকেট করা খুব ইজি আই কন্ট্যাক্টের মাধ্যমেও কমিউনিকেটেড হয়ে যায় যেটার জন্য আমাদের ইসলামে বলে যে মায়ের দিকে একবার শ্রদ্ধা ভরে যত্ন ভরে তাকানো মানে একটা হজের সমান সোয়াপ পাওয়া যায় সো ওই যে আই কন্ট্যাক্ট একসাথে বসে খাওয়া খাবারটা এগিয়ে দেওয়া জড়িয়ে ধরা হাত ধরা পাশাপাশি শুয়ে থাকা আমি এখনও এই বয়সে আমি মাঝে মাঝেই সুযোগ পেলে আমার মায়ের সাথে আমি শুয়ে থাকি তাকে আমি জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকি এবং এই জিনিসটা ওই যে টাচ আমার কিন্তু বলতে হয় না যে ওই মানুষটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট দ্য মোমেন্ট আমরা পাশাপাশি শুয়ে আছি আমরা কথা বলছি আমি তার অতীতের গল্প বলছে আমি আবার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলছি এগুলো যখন আমরা একে অপরের সাথে শেয়ার করি সম্পর্কটা সেখান থেকে তৈরি হয় চিঠি লেখা চিঠি লেখার মধ্যে কিন্তু আপনার অনেক অ্যামেজিং মানে জীবনের অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আপনার থাকে আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই এখানে যেহেতু আমি বিভিন্ন ফ্যামিলির সাথে আমি লাইফ কোচিং আমি এক্সাম্পল দিই একটা ফ্যামিলিতে মানে লং স্টোরি শর্টে যদি বলি একটা ফ্যামিলিতে বাবা ছিল তার মেয়ে ছিল এবং মেয়ের কোনো একটা কারণে তার বাবার প্রতি অনেক অভিযোগ অভিমান ছিল তো আমরা সব কিছু এটু জেট শুনে আমরা ওই আঙ্কেলকে বলি যে আপনি আপনার মেয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আপনি চিঠি লিখেন যে আপনি আপনার মেয়ের সাথে আপনি যা বলেছেন আপনি একটু রাগ করে কথা বলেছেন আপনার মেয়ে কষ্ট পেয়েছে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনার কথায় সে কষ্ট পেয়েছে আপনি তাকে এগুলোই চিঠিতে লিখেন আরেকটা জিনিস আপনি যেটা লিখবেন সেটা হচ্ছে আপনার মেয়ের জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত আপনার মেয়েকে নিয়ে যেগুলো বেস্ট স্মৃতি আপনি সেটা চিঠিতে লিখবেন আঙ্কেল সেই চিঠিটা লিখেন এবং তার চিঠির ভাষাটাও অনেকটা এরকম ছিল চিঠিটা আমার পড়ার সুযোগ হয়েছিল আঙ্কেল চিঠিটা এভাবে লিখেছিলেন যে তুমি যেদিন পৃথিবীতে প্রথম আসলে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি আল্লাহর কাছে যা চেয়েছি আমি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু পেয়েছি যেদিন তুমি প্রথমবারের মতো আমাকে বাবা বলে ডাক দিলা সেই দিন আমার কাছে মনে হয়েছে আমি এর চেয়ে সুন্দর আওয়াজ কোনো দিন পৃথিবীতে শুনি নাই যেদিন তুমি প্রথমবারের মতো হাঁটা শিখলা সেদিন আমার কাছে মনে হলো যে আমি মানে তুমি যে হাঁটার একটু একটু শক্তি পাচ্ছ তাতে মনে হচ্ছে আমার ভেতরেই আল্লাহ তালা আসলে একটা অন্যরকম শক্তি দিচ্ছে যেদিন তুমি প্রথমবারের মতো স্কুলে গেলা সেদিন আমার মনে হচ্ছিল স্বপ্নের দিকে বোধ হয় আমি প্রথম পদক্ষেপটা পেলাম যেদিন তুমি প্রথমবার স্কুল থেকে আসতে দেরি করতেছিলাম আমি আমার লাইফে এর চেয়ে ভয় কোনো দিন পাইনি এইভাবে খুব সুন্দর করে ওনার মেয়ের সাথে ওনার এতদিন পর্যন্ত কাটানো সুন্দর স্মৃতি এবং সব কিছুর ওপরে বেইস করে ওনার কাছে ওনার মেয়ে কতটা ভ্যালুয়েবল উনি চিঠি লিখেন ক্ষমা চান ওই চিঠিটা বাবার মেয়ের ভেতরে যেহেতু ঝগড়া চলতেছিল বাবা ওই চিঠিটা মেয়ের একটা ডায়রি আছে যে ডায়েরিটা সে স্কুলে নিয়ে যায় ওই ডায়েরির ভেতরে দিয়ে উনি চলে যান কারণ মেয়ের সাথে উনি আই কন্ট্যাক্ট করতেন না ওই দিন অফিস থেকে ফেরার পরবর্তীতে তার মেয়ে তার জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল এবং বাবা ঢোকার পরে বাবাকে জলায় ধরে তারা কান্না করে এই যে হিউম্যান রিলেশনশিপে এক একটা কথা চিঠি অনেক অনেক ভ্যালুয়েবল 
এবং শুধু তাই না ওই ঘটনার দুই তিন মাস পরেও আঙ্কেল আমাকে ফোন দিয়ে জানায় যে তার মেয়ে সব সময় ওই চিঠিটা নিজের সাথে ক্যারি করে কারণ সে ফিল করে সে তার বাবার অস্তিত্বের একটা অংশকে সে ক্যারি করতেছে নিজের অনুভূতিকে আমরা যদি আসলে প্রপারলি এক্সপ্রেস করতে পারি আপনাকে চেনা যাবে আপনার অনুভূতি দিয়ে আপনার সাথে আমার সম্পর্কের ডাইনামিক্সও বোঝা যাবে আপনি আমার সামনে কোন কোনো অনুভূতি আপনি শেয়ার করছেন ঠিক সেরকম একজন বাবা সে যদি তার অনুভূতি তার ছেলে মেয়ের সামনে প্রপারলি শেয়ার করে এটা শুধুমাত্র সম্পর্কের মানে একটা স্থায়িত্বই দেয় সেটা না বরঞ্চ সন্তানকেও হেল্প করে তার বাবাকে চিততে আমরা না একে অপরকে ওইভাবে আসলেই চেনার সুযোগটা করে দেই না কেন যে আমাদের তো আসলে মেল ডমিনেটেড সোসাইটিতে আমরা না আসলে ছেলেরা আমরা ইমোশন এক্সপ্রেস করে আমরা অভ্যস্ত না আমরা আমাদের সেই স্ট্রং টাফ আউটলুকটা আমরা দেখে অভ্যস্ত আমরা অনুভূতি এক্সপ্রেস করে আমরা অভ্যস্ত না কিন্তু এই অনুভূতির এক্সপ্রেস করাটা আসলে আমাদের সম্পর্কের জন্য অনেক অনেক বেশি স্ট্রং হয় হ্যাঁ একজন বাবা তো নিশ্চয়ই চাই যে তার সন্তান তার কথাগুলো শুনুক তাকে ভালোবাসুক কিন্তু যখন সে নিজের লাইফের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছে না ওই বন্ডিংটা তো তৈরি হচ্ছে না এই কারণেই অনেক সময় দেখা যায় কি আমার বাবাও মাঝে মাঝে সে তার লাইফে কি কি ভুল করেছে আমার সাথে শেয়ার করে যাতে সেম ভুলটা আমি না করি আমিও আবার যেই ভুলটা করেছি সেটা আমি আমার ছোট ভাইয়ের সাথে শেয়ার করি যাতে সেম ভুলটা সে না করে দিস ইজ হাও আমরা কিন্তু ফ্যামিলির ভেতরে একটা পজিটিভ ইকো সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করতে পারি সীমান্ত ভাই আমি যদি আপনাকে অতীতে যাবার সুযোগ দিই দিতে পারবো না বাট আমরা ধরে নিচ্ছি আর কি এবং ভবিষ্যতে যাওয়ার আপনার সুযোগ থাকে আপনি কোনটা বেছে নেবেন এবং কেন এই মুহূর্তে যদি আমাকে সুযোগ দেন আমি তাহলে ভবিষ্যতে কি আমি ভবিষ্যৎটা দেখে আসব ঠিক আছে কেন এটার একটা খুব সুন্দর জিনিস আছে কি জানেন আমরা আমাদের একটা লাইফ নিয়ে দেখেন একটা ফুটবল খেলায় কে জিতবে কে হারবে কখন বুঝবেন লাস্ট মোমেন্টে খেলা শেষ হলে ক্রিকেটও একই ঠিক সেরকম আপনার একটা পুরো জীবন পজিটিভ ছিল নাকি প্রত্যাশিত ছিল না এইটার ইভালুয়েশনটাও কিন্তু হবে লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে সো আপনার লাইফের আর্লিয়ার মোমেন্টসগুলো কিন্তু খুব একটা ম্যাটার করবে না ম্যাটার করবে লাস্ট মোমেন্টে যখন আপনি মৃত্যুর মুখোমুখি রয়েছেন সো আমাকে সেই সুযোগ দিলে আমি ফিউচারে যাইতাম ফিউচারে গিয়ে দেখে আসতাম ওইখানে কি কি হবে এবং বেসড অন দ্যাট ফিউচার আই উড হ্যাভ ডেভেলপ মাই প্রেজেন্ট টেন্স সো দ্যাট আই হ্যাভ আ ভেরি গুড ডেথ যখন আমি আছি কারণ আমি যখন মারা যাব সেই মোমেন্টটা আসলে আমি তিনটা কাজ করতে চাই প্রথম যে সৃষ্টিকর্তা আমাকে এই পুরো লাইফটাকে এক্সপিরিয়েন্স করার সুযোগ দিয়েছেন তার প্রতি আমি শুক্রিয়া জানাতে চাই সেকেন্ড অতীতে আমার লাইফে যত ভালো ভালো মোমেন্ট ছিল সবগুলোকে আমি একটু রিকল করতে চাই এবং থার্ড আমার লাইফে যেই মানুষগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল যাদের দ্বারা আমি বেনিফিটেড হয়েছি তাদেরকে আমি থ্যাংকস জানাবো আর যারা মনে করে যে আমি তাদের লাইফে কিছুটা ইম্প্যাক্ট রেখেছি তাদের কাছ থেকে আমি কিছু ফিডব্যাক বা আমি ফিলিং শোনার আমি চেষ্টা করবো আমার লাইফের ওই লাস্ট মোমেন্টে সো এটার জন্য আমার ভবিষ্যৎ দেখাটা চলবে আপনার মৃত্যুর পর মানুষ আপনাকে নিয়ে কি বলবে কি বললে আপনি খুশি হবেন আপনার এক্সপেকটেশন কি আমি মনে করি যে আমার মারা যাওয়ার পরবর্তীতে কিছু মানুষ সাথে এটা বলে যে আমি তাদের লাইফের কিছু প্রবলেম আমি সলভ করতে পেরেছিলাম এটা তো বলা হয় যে একটা মানুষ যদি মারা যাওয়ার পরবর্তীতে চল্লিশ জন মানুষ যদি তার সম্পর্কে ভালো কিছু বলে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা স্বীকৃতি রয়েছে শাস্তি কমে যাওয়া বা বেশ কিছু জায়গায় আল্লাহ তালা তাকে বেশ কিছুটা ছাড় দেবেন সো আমি চাইবো যে আবার কোনো আইডিয়া কথা এক্সাম্পল কোনো একটা মানুষকে যদি ন্যূনতম ইম্প্যাক্ট ফেলে থাকে আমি চাইবো মানুষ যাতে সেটাকে অ্যাপ্লাই করে এবং সেটার জন্য আমাকে স্মরণ করে এক ওয়ার্ডে যদি বলি আমার তো আসলে মানে কাজগুলোকে তো আমাদের সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ডে আপনার ডিফাইন করতে হয় আমি এই জিনিসটাকে বলি ক্ল্যারিটি কোচিং একটা মানুষ তাকে নিজেকে ক্লিয়ারলি চিনতে হেল্প করা নিজের ফিউচার ভাবতে হেল্প করা স্পিরিচুয়ালিটি নিয়ে ভাবতে হেল্প করা এবং এই প্রত্যেকটা জিনিস অনেক কমপ্লিকেটেড কতটা ক্লিয়ারলি তাকে শেখানো যায় সো আমি চাইবো আমি মারা যাওয়ার পরবর্তীতে মানুষ যাতে এইটা বলে যে এই মানুষটা আমার কয়েকটা প্রবলেম ক্লিয়ার করে দিয়েছিল আমার লাইফের কিছু কনফিউশন ক্লিয়ার করে দিয়েছিল এখানে একটা সম্পূর্ণ কোয়েশ্চেন করি যে ক্ল্যারিটিটা পেতে হেল্প করা লাইফের এটা কিন্তু আসলে অনেকের মধ্যে থাকে না কেন থাকে না এবং কিভাবে এটা অ্যাচিভ করতে পারে প্রথমত ক্ল্যারিটি নিয়েই আসলে আমাদের ক্ল্যারিটি নেই মূল জিনিসটা হচ্ছে কি আমাদের নিজেদের সাথে নিজেদের কথা বলা হয় খুব কম যেমন এই যে আপনি একটা পডকাস্ট আপনি অর্গানাইজ করছেন কেন করছেন আপনি সেখান থেকে কি চান পার্সোনাল কি কি ইম্প্যাক্ট চান প্রফেশনাল কি কি ইম্প্যাক্ট চান যারা অডিয়েন্স 
তাদের লাইফে আপনি কি কি ইম্প্যাক্ট চান আমরা যদি কোনো একটা কাজ করার সময় সেই কাজের পেছনের কেন এবং কাজের ফলাফল নিয়ে আমরা যদি প্রশ্ন করি আমাদের আমরা ক্ল্যারিটি পাই সমস্যা হচ্ছে আমরা প্রশ্ন করাটা শিখিনি আমাদের ক্ল্যারিটি না আসার পেছনে বড় রিজন হচ্ছে আমরা প্রশ্ন করি না নিজেকেও প্রশ্ন করি না কোনো কাজকেও প্রশ্ন করি না সময়কেও আমরা প্রশ্ন করি না আমাদের এই প্রশ্ন করার অভ্যেসের যে অভাব এটার কারণেই আসলে আমাদের লাইফের ক্ল্যারিটিটা কম বিশ বছর বয়সে যদি সীমান্তকে আপনি পেতেন তাহলে কি অ্যাডভাইস দিতেন এটা দিয়ে তুই অডিয়েন্স সবাইকে বুঝাই দিয়েছেন আমার বয়স বিশের চেয়ে অনেক বেশি অনেক বেশি না এখন বিশের ঘরেই আছে সো বিশ বছর বয়সে তাহলে আমরা একটু পিছিয়ে দিতে পারি পিছিয়ে দেওয়া লাগবে না বিশ বছরের সময় তো আমি মনে হয় তখন আমি ভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ার মানে ওই মাঝামাঝি সময় আমি ছিলাম সব প্রশ্ন কি ছিল ভুলে গেছে বিশ বছর বয়সের সীমান্তকে যদি পেতেন তাহলে তাকে কি অ্যাডভাইস দিতেন কঠিন প্রশ্ন করছেন কারণ বিশ বছর বয়সে নিজেকে অ্যাডভাইস দিলে আমি নিজেও সেই অ্যাডভাইস হয়তো শুনতাম না এরপরও কারণ ওই বয়সে আমাদের অ্যাডভাইস শুনতে ভালো লাগে না কিন্তু যদি ধরে নেই সে শুনবে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি আমার লাইফে আমি আরও একটু এক্সপেরিমেন্ট করতাম প্রোকাস্টিনে এটা আমি একটু কম করতাম এটা বলা হয় কি জানেন আমাদের লাইফে আমরা অপেক্ষায় অনেক সময় নষ্ট করি যে ভালো সময় আসবে দিন আমি এই কাজটা করব ওকে উনি আমাকে হেল্প করলে দিন আমি কাজটা করব এখানে আমি অপরচুনিটি পাইলে দিন আমি কাজটা করব এই সমস্ত মাইন্ডসেটের কারণে যেটা হয় জীবন থেকে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় সো আমি টাইমটা আমি যেটা করতাম জীবনের এই স্টেজে এসে কোন কোন ঘটনা কোন কোন ব্যক্তি আমার কোন কোন অভ্যেস আমার কোন কোন চিন্তাধারা আমার সময় এবং সুযোগ এবং সম্ভাবনা সম্পর্ক এইগুলা নষ্টের কারণ হয়েছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে আমি মিনিমাইজ করতাম আমি সময়টাকে আরও ভালোভাবে আমি কাজে লাগাইতাম সেটা বললেন যে প্রকাস্টিনেট করে আসলে কেন করে এবং এটা আমরা অহরকাম করার জন্য কি করতে পারি আচ্ছা আমাদের না আসলে এই জায়গাতে একটা খুব ফাইন লাইন দরকার এক্সট্রিম সুপারস্টার হয়ে আমাকে খুব হার্ড ওয়ার্ক করে অনেক কিছু করতে হবে এটা যেমন এক লাইনের চিন্তা আবার আমার লাইফে কিচ্ছু দরকার নাই এটা হচ্ছে আর এক লাইনের চিন্তা আমরা দুইটাই কেন জানি এক্সট্রিম এন্ডে চিন্তা করি আমরা কেউ ভাবে আমার এক্সট্রিম সাকসেস আনতে হবে লাইফে ওইটার অপরচুনিটি কষ্ট অনেক অনেক হাই আবার আমি আমার লাইফের কিছুই করব না তাহলে দিন শেষে আমি আমার নিজের লাইফ নিয়ে নিজে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাব প্রোক্যাস্টিনেশন দূর করার প্রথম ওয়ে হচ্ছে এই যে দুইটা এক্সট্রিম এন্ড এর মধ্যে আগে একটা মধ্যম পন্থা বের করা যেটা আমাদেরকে সবসময় ইসলাম বলে ইসলাম তো সবসময় মধ্যম পন্থায় বিশ্বাস করে সো আমাদের ফিউচার প্ল্যানেরও কিছু মধ্যম পন্থা থাকতে পারে সো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সেই মাত্রাটা বোঝা যে আমি আমার লাইফে কতটুকু অ্যাচিভমেন্ট চাচ্ছি এবং আমি আমার লাইফে কতটুকু কমফোর্ট চাচ্ছি ওকে ক্লিয়ার করে ক্লিয়ার করে নেওয়া যে অনেক বেশি কমফোর্ট চায় সে অনেক বেশি প্রোকাস্টিনেট করবেই কারণ তার লাইফে অ্যাচিভমেন্টের কোনো গোল নাই আবার যে অনেক বেশি অ্যাচিভমেন্ট চায় সে হয়তো প্রোকাস্টিনেট সবসময় করবে না যদি আসলেই সে তারিত হয় তার অ্যাচিভমেন্ট দ্বারা বাট সে হয়তো লাইফের আলটিমেট পারপাস থেকে সে বের হয়ে যেতে পারে তার লাইফের ইম্পর্টেন্ট মানুষগুলোর জন্য হয়তো তার সময় থাকবে না হয়তো তার নিজের শখের জন্য সময় থাকবে না এক সময় তার কাছে কম্পিট করা অল টাইম জিততে চাওয়া এই প্রসেসটা তাকে টায়ার্ড বানিয়ে ফেলবে সো এটার কারণে আমি বলবো যে একটা মধ্যম পন্থা বের করাটা উচিত এবং এই ক্ষেত্রেই যারা অডিয়েন্স তাদের জন্য হচ্ছে আমি যদি ক্ল্যারিটির জন্য বলি আমাদের ক্ল্যারিটি আসে প্রশ্ন থেকে আমি তখন দুটো প্রশ্ন অডিয়েন্সকে আমি আস্ক করতে বলবো প্রথমটা হচ্ছে আপনি আপনার জীবনে কি কি কমফোর্ট চান সেকেন্ড আপনি আপনার জীবনে কি কি অ্যাচিভমেন্ট চান দুটো প্রশ্নের উত্তর যখন আপনার সামনে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেন দেখবেন আপনি প্রোকাস্টিনেটও করছেন না আবার আপনি হানড্রেড পারসেন্ট কম্পিটিটিভ এইরকমও হচ্ছে না আপনি শুধুই কম্পিটিটিভ এর বাইরে আপনার কোনো হিউম্যান এক্সিস্টেন্স নাই এরকমও আপনি হচ্ছেন না মাঝে মাঝে আপনি আসতে পারবেন সীমান্ত ভাই বললাম কি কঠিন করে বলছি না 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 পারফেক্ট এবং আমার ধারণা যে দর্শকরা একটা ওয়েও পেয়ে গেল যে কিভাবে নিজের সাথে বসে নিজেকে বোঝার যে প্রক্রিয়াটা তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে হাঁটবে সীমান্ত ভাই আপনি লাইফে কত টাকা চান এবং এই টাকা দিয়ে আপনি কি করবেন এটা আসলে কোনো সংখ্যা না এই জায়গাটা ভুল বিষয়টা হচ্ছে আমি আমার লাইফে আমার কাছ থেকে কি কি চাই আমি যদি মনে করি আমার লাইফে আমার দুইটা কান্ট্রিতে ট্রাভেল করার ইচ্ছা আছে 
আমার ফ্রেন্ড সে মনে করে তার পাঁচটা কান্ট্রিতে ট্রাভেল করার ইচ্ছা আছে সেই ক্ষেত্রে তার এবং আমার কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপেকটেশনস আলাদা হয়ে যাবে আমি যদি মনে করি আমার একটা বিড রেঞ্জের বাসা হলেই হবে আরেকজন যদি মনে করে তার একটু হাই এন্ড বাসা লাগবে আমাদের কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপেকটেশনস আলাদা হয়ে গেল সো এইটার আসলে কোনো স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট নাই একটা জিনিস কি জানেন ফাইন্যান্সের এই জায়গাটায় মানে আপনি যেহেতু ফাইন্যান্স নিয়ে আপনি প্রশ্নটা করেছেন দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি শেয়ার করে রাখি প্রথম জিনিসটা হচ্ছে মানি ইজ এ নেসেসিটি সো মানি শুড নট বি দ্য ট্র্যাপ এটা বুঝতে হবে আপনার নেসেসিটি কতটুকু সো আপনাকেও বুঝতে হবে যে আপনার আসলে আমাদের দুই ধরনের কস্ট থাকে একটা হচ্ছে রেগুলার কস্ট একটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি কস্ট রেগুলার কস্টে আপনার দৈনন্দিন অনেক কিছুই আপনার চলবে ইমার্জেন্সি কস্ট কি এই যে কোভিড কিংবা এরকম টাইমে আপনার বিজনেস বন্ধ হয়ে গেল আপনার ফ্যামিলির কেউ একজন অসুস্থ হয়ে গেল আপনার কোথাও প্রপার্টি লস হয়ে গেল ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আপনার ইমার্জেন্সি কস্ট সো আমি বলবো যে প্রত্যেকটা মানুষেরই আসলে উচিত নিজের জায়গা থেকে তাদের পার্সোনাল যে কস্টিং অর্থাৎ তাদের পার্সোনাল যে রেগুলার কস্ট ইমার্জেন্সি কস্ট এই দুটাকে হিসাব করে সময়ের সাথে সাথে আমাদের মুদ্রার মান কমবে সময়ের সাথে সাথে সব কিছুর দাম বাড়বে সময়ের সাথে সাথে আমাদের নতুন নতুন প্রবলেম তৈরি হবে যেটার জন্য আমাদের নতুন নতুন খাতে খরচ বাড়বে এগুলো মাথায় রেখে আমরা যাতে ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানটা করি আরেকটা জিনিস একটু অ্যাড করে দেয় এটা আমাদের পার্টিসিপেন্টদের অনেক হেল্প করবে এই জিনিসটা আমি আমাদের আইবিএর একজন ফ্যাকাল্টির কাছ থেকে শিখেছি আমার লাইফের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস এটা ছিল যে আমাদের ছোটোবেলায় আমরা যে পাটিগণিত পড়তাম আমাদের সেই পাটিগণিতে আমাদের শেখানো হতো আয় বিয়োগ ব্যয় ইকুয়াল টু সঞ্চয় তার মানে আমার টাকা আসছে ব্যয় করব যে টাকা থাকবে সেটাকে আমি সঞ্চয় করব। আমাদের টিচার একজন খুব সুন্দর করে এটা বুঝিয়েছে যে আপনি কখনোই এই ইকুয়েশনে আপনার লাইফ চালাবেন না আপনার লাইফ চালাতে হবে আয় আগে বিয়োগ দিবেন সেখান থেকে সঞ্চয় ওকে যা থাকবে আপনি সেটা ব্যয় করবেন আমরা যেটি করি ব্যয়ের উপরে বেইস করে কত সঞ্চয় থাকবে সেটা আমরা নির্ধারণ করি সঞ্চয় থাকলে থাকলো না থাকলে নাই অল্প থাকলে থাকলো না থাকলে নাই এইভাবে হয়ে গেছে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশন মেকিং কিন্তু দ্যাটস রং আমাদের যেটা করতে হবে আয় থেকে আগে সঞ্চয়টা বাদ দিতে হবে দেন যা থাকবে আমি সেটাকে ব্যয় করি হ্যাঁ কারণ মানুষের চাহিদার তো আসলে শেষ নেই এক্স্যাক্টলি চাহিদার আসলে শেষ নাই সো ওই ট্র্যাপে পড়াই যাবে না ইভেন আমাদের যেহেতু আমাদের ক্লাসরুমের অনেকেরই প্ল্যান থাকে অন্টারপ্রিনারশিপে যাওয়ার সেটার জন্য আমাদের টিচাররা কিছু ভ্যালুয়েবল ইনসাইট দেয় যার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের তো অন্টারপ্রিনার হলে আমাদের প্রচুর পরিমাণ ইনভেস্টমেন্টের কথা আসছে আমাদের প্রচুর পরিমাণ ইনভেস্টমেন্টের এক্সারসাইজ করতে হয় তো আমাদের স্যাররা বলেছেন কয়েকজন স্যার খুব ভালো লাগছে জিনিসটা খুব রিয়েলিস্টিক যে খুব একটা ক্যারিসম্যাটিক কোনো সাজেশন না খুবই আগলি ট্রুথ নির্মম সত্য সেরকম কথা যে আপনি যদি দেখেন আপনি কোনো একটা বিজনেস শুরু করতে যাচ্ছেন এবং আপনার সঞ্চয়ের সব টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনি সেই বিজনেসই শুরু করবেন না ওকে আপনার লাইফের একটা এক্সপেরিমেন্টের কারণে যাতে আপনার ফ্যামিলি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ফ্যামিলি ফার্স্ট আপনার এক্সপেরিমেন্টের অপরচুনিটি কস যাতে তাদেরকে বিয়ার করতে না হয় সো আপনি যেটা করবেন আয় থেকে আগে সঞ্চয় রেখে দিবেন দেন আপনি আপনার ব্যয় থেকে আপনি চেষ্টা করবেন যদি ব্যয় থেকেও কিছু বাঁচাইতে পারেন সেখান থেকে আপনি ইনভেস্ট করবেন আপনি যদি একশো টাকা ইনভেস্ট করতে পারেন ওকে আপনি একশোই ইনভেস্ট করেন সেই একশোকে আপনি একশো বিশ বানান একশো বিশকে একশো পঞ্চাশ বানান দেড়শোকে আপনি দুইশো বানান সঞ্চয়ে হাত দিবেন না এটাও আমার কাছে খুব ভ্যালুয়েবল ইনসাইট লাগছে কারণ আমাদের যেটা হয় এটা খুব সত্যি কথা বিজনেস সবার জন্য না বিজনেস করার জন্য যে পরিমাণ মেন্টাল স্ট্রেস লাগে যে পরিমাণ ফাইন্যান্সিয়াল নলেজ লাগে ইভেন ইফ আমার যদি মেন্টাল স্ট্রেংথ ফাইন্যান্সিয়াল নলেজ বিজনেস নলেজ এ টু জেড সব আমার ফেভারে আমার টাইমিং ঠিক নাই রাইট আমার কন্টেক্স ঠিক নাই কনজিউমারের চাহিদা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি যেই বিজনেস শুরু করব সেই জিনিসটা আমার চেয়ে আরও বড় সাইজের কেউ প্রতিষ্ঠান এসে শুরু করে আমাকে মার্কেট থেকে আউট করে দিল কিচ্ছু করা যাবে না ইভেন ইফ উই গিভ আওয়ার বেস্ট উই ক্যান নট গ্যারান্টি দ্য রেজাল্ট রাইট এই কারণে কখনোই ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে অন্টারপ্রিনারশিপে গ্যাম্বল করা উচিত না কারণ সেই গ্যাম্বলিংয়ের রেজাল্টে আমি একা ক্ষতিগ্রস্ত হব না ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা যাদের এটার সাথে আসলে কোনো 
লিঙ্কই নাই রাইট আপনার কাছে টাকা মানে কি টাকাকে আপনি কিভাবে দেখেন টাকাকে আমি আসলে দেখি হচ্ছে দেখেন আপনার বেঁচে থাকার জন্য পানি খাওয়া লাগবে টাকা হচ্ছে পানির মতো আপনাকে সুস্থ থাকবেন পানি লাগবে টাকাও লাগবে আপনি সারা দিন শুধু পানিই খাইলেন আর কিছু খাইলেন না কিছু হবে না আপনি বাঁচবেন না সো টাকা হচ্ছে সেই পানির মতো একটা জিনিস যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সব সময় লাগবে কিন্তু অনলি টাকা আপনাকে সুস্থ রাখবে না আমি এইভাবেই দেখি টাকাকে কোন তিনটা বই আপনি সাজেস্ট করবেন যে প্রত্যেকের পড়া উচিত এবং না পড়ে মারা যাওয়া উচিত না না পড়ে মারা যাওয়া উচিত না আসলে পৃথিবীতে এমন কোনো বই নাই যেটা না পড়ে মারা যাওয়া উচিত না আপনার বেঁচে থাকার জন্য আপনি বই পড়তে পারেন বাট আমি সবার আগে যেটা বলবো যে নিজেকে আসলে চেনার জন্য বা স্পিরিচুয়াল জায়গা থেকে আমাদের সবার আগে আসলে কোরআন শরীফটা অর্থ আমাদের বুঝে পড়া উচিত কারণ আমি মনে করি যে আমি তো পৃথিবীতে থেকে আমার পক্ষে কিন্তু আল্লাহর সাথে কথা বলা সম্ভব না দুইটা ওয়ে আসে আল্লাহর সাথে কথা বলার দুইটা আসলে তিনটা ওয়ে আসছে একটা হচ্ছে নামাজ পড়া একটা হচ্ছে আমি একা অন্ধকারে নিজের সাথে আমি নিজে কথা বলতেছি এবং আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রশ্ন করতেছি এইটা এক ধরনের কমিউনিকেশন আর একটা হচ্ছে আল্লাহ তালার যেটা স্ক্রিপচার কোরআন শরীফ সেটাকে পড়া সো অ্যাজ এ মুসলিম আমি মনে করি যে কোরআন শরীফ এটা অর্থ সহ বুঝে পড়ার চেষ্টা করাটা প্রয়োজন আমাদের জ্ঞানের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে আমরা আসলে সব কিছু ডিপ অ্যানালাইসিস আমরা পারবো না বাট অ্যাটলিস্ট জানার চেষ্টা করা বোঝার চেষ্টা করা সো কোরআন শরীফকে আসলে আমি ওই তিনটা বইয়ের মধ্যে না রেখে আমি এটাকে একটা আলাদা জায়গাতেই আমি রাখব যে ওইটার আসলে ভ্যালু কখনো লিস্টিংয়ে হয় না ওইটা আমার ম্যান্ডেটরি ওইটা আমার বেঁচে থাকার জন্য লাগবে বাকি যদি আমার আর তিনটা বই বলতে হয় আমি প্রথম বই হিসেবে যেটা রাখবো আমি পার্সোনালি খুবই পছন্দ করি একজনকে ওনার নাম হচ্ছে সাইমন সিনেক সীমান্ত সাইমন নামে একটু মিল আসছে আমি খুব মানে তাকে খুবই আমি পছন্দ করি ওনার যেটা স্টার্ট উইথ ওয়াই এবং ওই বইয়ের সাথে ওনার পরের যেটা ছিল ফাইন্ড ইউর ওয়াই এই দুটা বইকে আমি একটা সিঙ্গেল ইউনিট ধরলে আমি মনে করি যে ওই বইটা আমাকে অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলেছে অনেক অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলেছে সেকেন্ডলি রিসেন্ট টাইমে আমাকে আরেকটা বই অনেক ইম্প্যাক্ট ফেলেছে সেই বইটা বোধ আমি এখানেও দেখছিলাম সেই বইটা না এখানে আমি দেখি নাই সেটা হচ্ছে শো ইউর ওয়ার্ক ওই বইটার নাম যেহেতু আমাকে কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আসলে আপনার আমার কাজগুলোকে শো করতে হয় এই কারণে ওই বইটাকে আমি অনেক বেশি আমি রিলেট করতে সো শো ইউর ওয়ার্ক ওই বইটা আমার কাছে ভালো লেগেছে আমার নিজের ফিল্ডের সাথে থার্ড রিসেন্টলি এই টাইমে আমি যেটাই পড়ছি সেটা হচ্ছে আপনার হেনিম সুনেমের একটা অ্যামেজিং বই সেটার মানে বাংলা নামটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে আপনি যদি ধীরে ধীরে চিন্তা করেন আপনি তাহলে বুঝতে পারবেন মানে দ্য থিঙ্ক ইউ ক্যান অনলি সি ওয়েন ইউ স্লো ডাউন ওই বইটাও আমার কাছে অ্যামেজিং লেগেছে আর সেখানে হচ্ছে খুব সুন্দর সুন্দর তাদের আইডিয়াজ এবং ফিলসফি দেওয়া আছে খুবই ছোট ছোট এবং সবগুলো হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটিকে অনেক অনেক বেশি প্রভোক করে অনেক বেশি সামনে নিয়ে আসে সো আপাতত আমি এই তিনটা বলবো বাট সামনে যদি আরও পড়ি তাহলে হয়তো লিস্টে আরও এখানে একটা সম্পূর্ণ কোশ্চেন যে আমি যদি আস্তে আস্তে চলি তাহলে আমি আসলে কি বুঝতে পারবো কিসের কথা এখানে বলা হচ্ছে এখানে আসলে মূলত বলা হয়েছে যে আপনি যদি আস্তে আস্তে চলুন মানে মূল কথা হচ্ছে কি তাদের এক একটা লাইন নিয়ে আসলে ভাবতে হয় প্রত্যেকটা লাইন নিয়ে যেমন মনে করেন সেগুলোর ফিলসফি অনেকটা এরকম যে প্রত্যেকটা মানুষের মাঝে মাঝে লোনলিনেসকে আসলে অ্যাবজর্ভ করা উচিত অ্যাগ্রি একা একা নিঃসঙ্গভাবে নিজের সাথে নিজের কথা বলা উচিত সো এই যে জিনিসগুলো এগুলোকে আসলে ফুটাই তুলে ওই বই থেকে যেমন আমি ওই বইটা পড়ার পরে আমি যেটা হয় আমি সরাসরি বই থেকে আমি নলেজ না নিয়ে আমি যেটা করি বইটা পড়ার পরবর্তী আমি সাইকোলজিক্যালি এক্সপেরিমেন্টে নেমে যাই নিজের জন্য আমি যদি দেখি আমার লাইফে আসলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লেসনগুলো আমি কোথা থেকে পেয়েছি আমি পেয়েছি যখন আমি সাইলেন্ট ছিলাম যখন আমি প্রোক্যাস্টিনেট করছিলাম মাঝে মাঝে যখন আমার ভেতরে আনসার্টিনিটি ছিল ইনস্টাবিলিটি ছিল যখন আমার ভীষণ ব্লারি ছিল অর্থাৎ সামনে কি হবে আমি বুঝতে পারছি না যখন আমার ভেতরে হাঙ্গার ছিল যখন আমার ভেতরে ভয় ছিল যে কাজটা আমার ঠিক মতো ওয়ার্ক আউট করবে কি না এই প্রত্যেকটা জিনিস আমাকে আলাদা আলাদাভাবে শিখেছে সো বই আমাকে বলেছে আপনি নিজে নিজে চিন্তা করেন আমি নিজে চিন্তা করি অ্যান্সার করে আমি এগুলো পাই দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট দ্য নলেজ অফ বুক 
ইকিগাই এটাও খুব ভালো জ্যাপানিজদের যেটা ইকিগাই যেটার আসলে মূল কনসেপ্টই হচ্ছে যে আপনি কোন কাজটা ভালোভাবে করতে পারেন কোন মানে কোন কাজে আপনার এক্সপার্টিজ আছে কোন কাজে আপনি হ্যাপিনেস পাচ্ছেন কোন কাজে অন্যের আপনি প্রবলেম সলভ করছেন এবং সেটার একটা ইকোনমিক প্রসপেক্ট আছে এই চারটা কমন গ্রাউন্ড যখন চলে আসবে ওই মোমেন্টে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য বেস্ট পসিবল জব ফর ইউ অ্যান্ড দ্যাট উড মেক ইউ ফিল হ্যাপি জীবনের পাওয়ার তিনটা অ্যাডভাইস কিংবা তিনটা শিক্ষা যেটা আপনি সারা জীবন মনে রেখেছেন ওকে সারা জীবন মনে রেখেছি তার মধ্যে কয়েকটা এক সপ্তাহ আগেই ঘটছে আমার নিজের একজন মেন্টর আছে তো আমি ওনাকে প্রতি সপ্তাহে আমি অনেক কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন পাঠাই ঠিক আছে সো উনি আমাকে সবসময় একটা হোপ দেন যে লাইফে একটা না একটা সময় আপনি আপনার লাইফের সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন সো ডিসকাশনটা অনেকটা এইরকম আমি ওনাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি যে ভাই এই যে এত কষ্ট করে পড়তেছি এই যে এত কষ্ট করে কাজ করতেছি শেষ পর্যন্ত যেই কারণে করতেছি আমার যদি সেই রেজাল্ট অ্যাচিভ না হয় উনি বলছে যে আপনার যদি রেজাল্ট অ্যাচিভ না হয় তাহলে আপনি ধরে নেবেন যে আপনাকে আরও কাজ করতে হবে আপনি এখনও রেজাল্ট পাওয়ার মতো প্রিপেয়ার্ড হন নাই আমি যখন সাকসেস নিয়ে তাকে প্রশ্ন করি উনি তখন আমাকে অ্যাডভাইস দেন যে সাকসেস পাওয়ার আগের মুহূর্তগুলা আপনি সাকসেস পাওয়ার পর যাতে সাকসেসটাকে ধরে রাখতে পারেন সেটার জন্য আপনাকে প্রিপেয়ার করা হচ্ছে ইউ আর ইন দ্য প্রিপারেশন ফেজ কারণ সাকসেস কোনো ইভেন্ট না সাকসেস একটা রেসপন্সিবিলিটি সো আপনি এটাকে একটা ইভেন্ট হিসেবে চেঞ্জ করতেছেন বাট দ্যাটস আ রেসপন্সিবিলিটি সো আপনাকে ইভেন্টের জন্য কেউ প্রিপেয়ার করতেছে না দ্য হোল প্রসেস ইজ প্রিপেয়ারিং ইউ টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি দ্য মোমেন্ট ইউ আর বিকামিং সাকসেসফুল সো এইটা আমার লাইফের নাম্বার ওয়ান অ্যাডভাইস সাকসেস কোনো ইভেন্ট না সাকসেস একটা রেসপন্সিবিলিটি এবং আমার প্রসেস আমাকে রেসপন্সিবল হওয়া শেখাচ্ছে সেকেন্ড ওয়ান উনি আমাকে যেটা সবসময় বলেছেন বা সেকেন্ড ওয়ান এটা আমি আমার ওই সেই মেন্টরের কাছ থেকে আমি শিখেছি উনি আমাকে বলেছেন যে ইউ শুড অলওয়েজ আস্ক কোয়েশ্চেন্স টু গেট অ্যান্সার আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের সব সমস্যার সমাধান ওই একটা জায়গাতে রাইট টাইমে রাইট পার্সপেকটিভ থেকে রাইট কোয়েশ্চেনটা করা এবং সেটার মাধ্যমে রাইট অ্যান্সারটা নেওয়ার চেষ্টা করা সো প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর খোঁজার যে একটা অভ্যেস এই উপদেশটাও আমাকে অনেক অনেক হেল্প করেছে থার্ড যে উপদেশটা আমাকে সবচেয়ে বেশি হেল্প করছে এইটা আমি পেয়েছি আমাদের আইবিএর একজন ফ্যাকাল্টির কাছ থেকে সাইফ নোমান খান স্যারের কাছ থেকে আমার লাইফ এবং এই আইডিয়ার সাথে আবার সাইমন সিনেকেরও বেশ কিছু আইডিয়ার মিল আছে উনি যেটা বলছেন যে আপনি যখনই কোনো একটা কম্পিটিশনে নামবেন আপনি কখনোই শুরু থেকে উইনিং মাইন্ডসেটে আপনি আগাবেন না ক্যাপিটালিস্ট কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ড চলে প্রসেস অফ এলিমিনেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ কোনো প্রসেস বা কোনো কম্পিটিশন উইনার চুজ করে না তারা সবাইকে কম্পিটিশন থেকে আউট করতে চায় যাকে তারা শেষ পর্যন্ত আউট করতে পারে না সেই উইনার হয় সো এই জিনিসটা আমি শিখেছি এইভাবে যে আই শুড নট অলওয়েজ ফোকাস অন বিকামিং দ্য বেস্ট আই শুড ফোকাস অন অ্যাট লিস্ট স্টেইং অন দ্য গেম যেন আমাকে গেম থেকে কেউ আউট এখানে অনেকে ভুল করে ফেলে এখানেই আমরা অনেকে ভুল করি উই ওয়ান্ট টু বি দ্য বেস্ট বাট ইট ইজ অল অ্যাবাউট স্টেইং অন দ্য গেম অ্যাজ লং অ্যাজ আই ক্যান সারভাইভ ইন মাই গেম দেন ইভেন্টুয়ালি ওয়ান ডে আই উড বি বেস্ট অর আই উড বি নিয়ার বেস্ট যেটা আমার জন্য অ্যানাফ সো দিস থ্রি ইউ আর ভেরি ভেরি ভ্যালুয়েবল ইনসাইট ফর ওয়াও মানে ইয়াং এজ এ আপনার যে বিশ বছর অথবা পনেরো বছরের এইজের যদি কেউ এটা দেখে তার হোল লাইফ অন্য ডাইরেকশনে কিন্তু যাইতে পারে যদি সে ফলো করে অনেক সময় আমরা বেস্ট হইতে চাই বেস্ট হওয়াটা আমাদের হাতে না কারণ ইভেন ইফ ইউ গিভ আওয়ার বেস্ট এফোর্ট বেস্ট এফোর্ট বেস্ট রেজাল্টকে গ্যারান্টি করে না মেন্টাল স্ট্রেস তৈরি হয়ে যায় আমার ভেতরে মনে হয় যে অনেক প্রেশার কাজ করতেছে কারণ আমার বেস্ট হইতে হবে কারণ রেজাল্ট কিন্তু আমার হাতে না কারণ অনেক ডিপেন্ডেন্সি থাকে অনেক কিছু আমাদের হাতে না রাইট আমি আমি যখন আমার নিজের যখন সাইকোলজিক্যাল আপস অ্যান্ড ডাউনস হয় তখন কারণ এটা আমি শেয়ার করি পার্টিসিপেন্টদের সাথে বা অডিয়েন্সের সাথে এই কারণে সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্ট ডাইনামিক্স অফ আওয়ার লাইফ আদার দ্যান দিস স্ক্রিন আমাদের এই স্ক্রিন প্রেজেন্সের বাইরে আরেকটা লাইফের ডাইনামিক্স আছে সেখানে আমাদেরও আপস অ্যান্ড ডাউনস হয় আমাদেরও ভয় লাগে আমাদেরও মনে হয় যে এতদিন যা করছি যদি দেখে সবই ভুল 
অনেক কোয়েশ্চেন আমরা নিজেরা নিজেদেরকে করি সো এই ভয়গুলো আমি সামনে নিয়ে আসি এই কারণে সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা কোয়াইট ন্যাচারাল আমাদের লাইফ এটা হওয়া অনেক ন্যাচারাল এবং আমি যখন আবার ওই লাইফের আপস অ্যান্ড ডাউনস হইলে আমার যিনি মেন্টর আছে আমি তারা ফোন দিই উনি আমাকে রিসেন্টলি এই ধরনের যখন কয়েকটা প্রশ্ন তাকে করেছিলাম উনি আমাকে একটা ভিডিও পাঠিয়েছেন যে ভিডিওটা ছিল বাংলাদেশের থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত যে রোগী তাদের কারোরই গড় আয়ু ত্রিশের ওপরে না সো আমি যখন লাইফের এই পাওয়া না পাওয়া ভুল করলাম কি ইয়া করলাম কি কি অ্যাচিভ করার কথা ছিল করতে পারি নাই আমার যে কম ক্যালিবার নিয়ে অনেক অনেক আগায় গেছে আমি পারি নাই মাঝে মাঝে যে ওই ধরনের কম্প্যারিজন কাজ করে শেয়ার করলাম ওনার সাথে উনি আমাকে ভিডিও দিলেন এটা যে এটা দেখে যে দের আর সাম পিপল হু আর সাফারিং বাট ইউ আর স্টিল হ্যাভিং দ্য অপরচুনিটি টু এক্সপিরিয়েন্স দ্য মোমেন্ট অফ ইউর লাইফ উই শুড অলওয়েজ ফোকাস অন দ্য ব্রাইট সাইড রাইট অ্যান্ড ইউ আর স্টিল অন দ্য গেম আই এম স্টিল অন দ্য গেম কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এই গেমটা শেষ হবে আমাকে আমার এই পুরো গেমের যিনি মেইন ডাইরেক্টর যিনি ওপরে আছেন আমাকে তার কাছে ফেরত যেতে হবে সো দ্য যতক্ষণ পর্যন্ত উনি আমাকে সুযোগ দিচ্ছেন ওয়াই নট টেক দ্য ফুল এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড কনভে মাই গ্র্যাটিটিউড টু দ্যাট স্পিরিচুয়াল এন্টিটি হু ইজ অ্যালাউইং মি টু পারফর্ম ইন দিস গেম রাইট এটাও তো আমাদের করা উচিত ধরেন যে কেউ লাইফে অনেক গ্রো করতে চায় অথবা তার পার্সোনাল কিছু এজেন্ডা আছে পার্সোনাল লাইফে কিংবা ক্যারিয়ারে এখন আপনি কোন তিনটা জিনিসকে তার হ্যাবিটের ভেতরে ইনক্লুড করতে বলবেন সো দ্যাট উনি যেন এটা অ্যাচিভ করতে পারেন প্রথম জিনিসটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি আমাদের লাইফের দেখেন পুরা পৃথিবী ছোট্ট একটা সমীকরণের ওপরে চলে এটাকে বলে অ্যাকশন অ্যান্ড রেজাল্ট রাইট টাইমে রাইট অ্যাকশন নেবেন রাইট রেজাল্ট আসার প্রবাবিলিটি বেশি যেহেতু গ্যারান্টি করতে পারি না এই কারণে বললাম প্রবাবিলিটি বেশি রাইট টাইমও না রাইট অ্যাকশনও নাই রাইট রেজাল্ট জীবনেও আসবে না এবং এই অ্যাকশনগুলোকে কনসিস্টেন্টলি নেওয়া লাগে এখানে একটা জিনিস বলি আমাদের সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কিছু স্কিল লাগে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স লাগে আপনাকে সিঙ্গেল স্কিল কখনো সাকসেসফুল বানাবে না স্কিল আপনার মাল্টিপল লাগবে স্কিল ফোকাসটা মাল্টিপল হয় ক্যারেক্টারিস্টিক্স আপনি যে কোনো একটাকে হাইলাইট করবেন আমি একটু এক্সাম্পল দিই তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন স্কিল কোনগুলো আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কোনগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে আছে ফোকাস থাকা ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে আছে কনসিস্টেন্ট থাকা ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে আছে রেজিলিয়েন্স লাইফে আপনার কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট আসলো আপনি সেখান থেকে কাম ব্যাক করার মতো একটা ক্যাপাসিটি নিয়ে আসছেন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে রয়েছে ভিশন আপনি কি করবেন আপনার আইডিয়া খুব ক্লিয়ার সো ফোকাস ভিশন রেজিলিয়েন্স যে কোনো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সকে আপনি হাইলাইট করেন সিঙ্গেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর স্কিল লাগবে মাল্টিপল স্কিল মাল্টিপল কেন সহজ এক্সাম্পল দেই আপনি যদি সিঙ্গারও হন আপনি অনলি গান পারেন কিন্তু বিভিন্ন যে এজেন্সি আছে প্রোডাকশন হাউস রয়েছে আপনি তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারেন না তাদের সাথে আপনি আপনার গানের রেমিউনারেশন নিয়ে আপনি নেগোসিয়েট করতে পারেন না আপনি আপনার প্রপার মার্কেটিংটা করতে পারেন না আপনার অনলি আর্টিস্টিক স্কিল আপনাকে ডেভেলপ বাড়াবে না এই কারণে স্কিল সবসময় মাল্টিপল লাগে আপনার ফাংশনাল স্কিলটাও যেমন লাগবে এর পাশাপাশি ফাংশনটাকে মার্কেট করার জন্য কিছু কন্টেক্সুয়াল হিউম্যান স্কিল ক্রিয়েটিভিটি এগুলোও লাগবে সো আমি বলবো যে প্রত্যেকটা মানুষের ফোকাস করা উচিত যে কোন স্পেসিফিক স্কিলটাতে আপনি হাইলাইট করবেন সো আমার ক্ষেত্রে যদি বলা হয় আমার আমি যদি আমার কোনো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্সের ওপরে আমি যদি ইম্পোজ করতে চাই সেটা আমি শুরুতেই বলছি সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি আমি অনেক কনসিস্টেন্ট থাকতে পছন্দ করি কনসিস্টেন্সি হচ্ছে আমার একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি সবসময় রেজিলিয়েন্ট না আমি সবসময় ব্যর্থতা থেকে আমি ঘুরে দাঁড়াতে পারি না মাঝে মাঝে আমিও কিছু কিছু জায়গায় আমি পরাজয় মেনে নেই তখন যেটা হয় আমি ওই প্যাথটা চেঞ্জ করি অন্য কোনো একটা প্যাথ খুঁজি যেটা আমার পক্ষে কনসিস্টেন্ট হওয়া সম্ভব সো কনসিস্টেন্সি ইজ মাই পার্সোনাল ফেভারিট ক্যারেক্টার ট্রেইট আপনাদের অন্য কোনো একটা হতে পারে নিজের মতো করে ওইটাকে ফোকাস করবেন আর হচ্ছে স্কিল লাগবে মাল্টিপল কমিউনিকেশন থেকে শুরু করে নেগোসিয়েশন পিপল ম্যানেজমেন্ট পিপল আন্ডারস্ট্যান্ডিং 
মার্কেটের কোথায় কি কি ঘটছে এগুলো সম্পর্কে জানা সেলসম্যানশিপ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্কিল আপনি যেখানেই থাকেন না কেন পৃথিবীতে সেলসের ওপর আসলে কোনো স্কিল নাই এটা বলা হয় যে ইউ আর অ্যাট গুড অ্যাজ ইউ ক্যান কমিউনিকেট অর্থাৎ আপনি আপনার স্কিলের যতটুকু কমিউনিকেট করতে পারেন আপনি ততটুকুই ভালো আপনার ফাংশনাল স্কিল দশে দশ আপনার কমিউনিকেশন স্কিল দশে তিন আমি আপনাকে কি পারসেভ করব দশ নাকি তিন অবভিয়াসলি তিন তিন কারণ আমি তিন কমিউনিকেট করতে পারতেছি সো সাকসেসফুল হওয়ার জন্য নাম্বার ওয়ান আমার কাছে হচ্ছে কনসিস্টেন্সি সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে প্রায়োরিটি আমরা যেই কাজই করি না কেন আসলে আমরা যেই কাজে প্রায়োরিটি দিব আমাদের রেজাল্টটাও সেরকমই আসবে আপনি পার্ট টাইম একটা জায়গায় কাজ করে আপনি কখনো সেখানে স্পেশালিস্ট বা সুপারস্টার আপনি ওই জায়গায় হতে পারবেন না সো কনসিস্টেন্সি প্রায়োরিটি থার্ড ওয়ান যেটা এটাকে আমি বলি ক্ল্যারিটি ক্ল্যারিটিও আসলে অনেক বেশি প্রয়োজন এই কারণে যে আপনি যেটা অ্যাচিভ করতে চান সেটিকে আসলেই আপনি অ্যাচিভ করতে চান নাকি অন্য কাউকে দেখে আপনি প্রেশার ফিল করছেন যে আপনার সেটা অ্যাচিভ করতেই হবে এই ক্ল্যারিটিটা দরকার অর্থাৎ আপনি যেই গোলটা অ্যাচিভ করতে চান সেটা আপনারই গোল এক্সটার্নাল কারো ইম্পোজ করা গোল না এই ক্ল্যারিটিটা থাকলে আপনার পক্ষে কনসিস্টেন্ট হওয়া সম্ভব এই ক্ল্যারিটিটা থাকলে আপনার গোলকে প্রায়োরিটিও দেওয়া সম্ভব সো দিস ইজ হাও আমি আসলে মনে রাখি যে কনসিস্টেন্সি প্রায়োরিটি এবং ক্ল্যারিটি এবং এটা কিন্তু অনেক হয় যে যেহেতু আমরা আয়োজনকে দ্বারা বেশি প্রভাবিত হই কেউ একটা কিছু করছি তখন আমার মনে হয় আমারও এটা করতে হবে একজন মানুষ কিভাবে এই ক্ল্যারিটিটা আনতে পারবে কিভাবে বুঝতে পারবে যে না এটা আসলে আমি চাই এটা এক্সপেরিমেন্টের ওপরে এক্সপেরিমেন্টের উপরে কি আমাদেরকে আসলে বিভিন্ন কাজে ঢুকতে হবে কেউ যদি এখন স্টুডেন্ট অবস্থায় থাকে তাদের প্রতি আমার রিকোয়েস্ট থাকবে কোন একটা প্রতিষ্ঠানে যদি সে এক থেকে দুই মাস সে ফ্রি ইন্টার্নশিপ বা ভলান্টিয়ারিং সার্ভিসও যদি সে প্রোভাইড করতে পারে একটা প্রতিষ্ঠানে সে করুক তাহলে যেটা হবে আপনার একটা অফিস ভিজিট করা হবে অফিসের কালচার কে কে কাজ করে কোন ধরনের কাজ করে সেটার প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস কি কাদের সাথে ডিল করতে হয় কোন ধরনের ডিসিশনগুলো মেক করতে হয় কোন ধরনের কালচার এবং কোন ধরনের সারাউন্ডিংস আমার চারপাশে থাকে দেখেন আপনি তো আপনার লাইফের হানড্রেড পার্সেন্ট ডিসিশন কিন্তু মাথা থেকে হবে না কিছু ইনিশিয়াল অপশন হয়তো আপনাকে মাথা দিবে যখন আমরা ফ্রিতে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করব প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের যে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সগুলো তৈরি হবে সেটা আমাদেরকে ডিসিশন মেকিংয়ে হেল্প করবে আপনি ভাই নেগোসিয়েশন স্কিল নিয়ে বলছিলেন এবং এটা নিয়ে খুব কম কথা হয় প্রথমত এটা কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং কি কি হ্যাক অথবা টিপস আছে যেটা কেউ অ্যাপ্লাই করলে অ্যাটলিস্ট রেজাল্ট পাবে নেগোসিয়েশনে যারাই আপনাকে নেগোসিয়েশন শেখাবে কেউই কখনো হানড্রেড পার্সেন্ট নেগোসিয়েশন জিতে না আমাদের যেটা করতে হয় না আমি কিছু আসলে স্টেপ ফলো করি যখন আমার কারোর সাথে কোনো একটা বিষয় নেগোসিয়েট করতে হয় এটার আসলে সাতটা স্টেপ আছে প্রথম স্টেপ হচ্ছে আমি কি অ্যাচিভ করতে চাই এটা আগে ক্লিয়ার হওয়া আপনি যেই মানুষের সাথে একটা নেগোসিয়েশন টেবিলে আপনি বসছেন স্যালারি নেগোসিয়েশন হলে আপনি কত স্যালারি ডিজার্ভ করেন প্রোমোশনের নেগোসিয়েশন হলে আপনি প্রোমোটেড হয়ে কোন পোস্ট আপনি ডিজার্ভ করেন আপনি যদি কোনো একটা কন্ট্রাকচুয়াল কনসালটেন্সির আপনি যদি কাজ করেন আপনি কোন রেমিউনারেশনটা আপনি ডিজার্ভ করেন সো ইভেন এটা যদি আপনার ফ্যামিলি প্রপার্টিও হয় আপনি তাহলে ফ্যামিলি প্রপার্টিতে কোন পোর্শনটা ডিজার্ভ করেন প্রপার্টির লোকেশন একটা ইস্যু আপনি কোন লোকেশন থেকে আপনি সেটা পান কত দিনের মধ্যে পান অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে এটা ক্লিয়ার হইতে হবে ওই নেগোসিয়েশন থেকে আপনি কি অ্যাচিভ করতে চান ওকে নেগোসিয়েশনে আমরা বেশিরভাগ সময় খারাপ করি কারণ আমরা প্রিপারেশন ছাড়া নেগোসিয়েশনে বসে যাই আপনি আমি যখন আমরা নেগোসিয়েশনে যাচ্ছি মানে নিশ্চয়ই আমি যেটা চাই সেটা এখন আমি পাচ্ছি না এই জন্যই তো আমি নেগোসিয়েশনে বসছি এখন আমার তো সবার আগে স্টেপ হচ্ছে ভাই আমি যেটা চাই সেটা আগে ক্লিয়ার হওয়া সো স্টেপ ওয়ান এটা আগে ক্লিয়ার করা আমি কি চাই সেকেন্ড স্টেপ এটাকে বলা হয় যে আপনি কারোর সাথে যখন নেগোসিয়েট করতে যাবেন কখনোই এটা কমিউনিকেট করবেন না আপনি তার অ্যান্টি পার্টি ওকে আপনি কখনোই কমিউনিকেট করবেন না যে আমি আপনাকে হারাই জিনিসটা আদায় করব মানুষ সব সময় তাদের ভেতরে ইনসিকিউরিটি খুবই ইজিলি ইনজেক্টেড হয়ে যায় এর কারণ হচ্ছে আমরা হিউম্যান বিং আমরা অনেক আগে থেকে দেখেন সমাজবদ্ধ হয়েছি কেন আমরা কারণ আমাদের একা একা থাকতে ইনসিকিউর্ড লাগতো ফ্যামিলি প্রথা কেন আসলো একা একা থাকতে ইনসিকিউর্ড লাগতো ফ্যামিলির মানুষ আমরা একে অপরকে সেইভ করব হিউম্যান জিনের ভেতরে ইনসিকিউরিটি ঢুকে গেছে সো আজকে আমার কোনো একটা ভাইভের কারণে 
আমার কোন একটা কথা বা অ্যাপ্রোচের কারণে আপনি যদি নেগোসিয়েশনের টেবিলে বসে এটা ফিল করেন যে আমি আপনাকে ডমিনেট করতে চাচ্ছি আমার দ্বারা তার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনি তো টেবিলেই বসবেন না আর আপনি যদি নেগোসিয়েশনের ডিসকাশনেই না বসেন আমার তাহলে নেগোসিয়েশনের তো আমি লাভটাই পাবো না সো প্লিজ আপনি যখনই কারোর সাথে নেগোসিয়েশনে যাবেন আপনি কখনোই এটা কমিউনিকেট করবেন না আমি আপনার শত্রু শত্রুর চাষ করা খুব সহজ করবেন না বরঞ্চ আপনি তার সাথে কমিউনিকেশনটা এভাবে রাখবেন যে আমি আসলে আপনার ক্ষতি চাই না আমি শুধুমাত্র আমার প্রাপ্যটা চাই আপনার কমিউনিকেশনগুলো হবে এরকম থার্ড ওয়ান যদি সম্ভব হয় আপনার কাউন্টার পার্টকে আগে কথা বলার সুযোগ দেন নেগোসিয়েশনে ফর এক্সাম্পল আমি যদি কোনো একটা জায়গায় কনসালটেশন বা এই ধরনের কাজ ইয়ে করতে চাই আমি সবার আগে আমি একটু বুঝে নেওয়ার ট্রাই করি যে ওয়েদার দে হ্যাভ আ সেট বাজেট জানার চেষ্টা করি তাদের কোনো ব্রিফ আছে কি না তারা এক্স্যাক্টলি কী চায় আপনি যদি ফ্যামিলি প্রপার্টি রিলেটেড কখনো যদি নেগোসিয়েশনে যান আপনাকে অবশ্যই রেলেভেন্ট পার্টির কাছ থেকে আগে জানতে হবে যে আপনার ইনিশিয়াল প্ল্যানটা কি এতে করে যেটা হবে আমরা আগেই নিজেদের যুক্তি দেই দেখেন আমাদের এখানে টেকনিকটা যে জায়গায় আপনি আগে যুক্তি দিবেন সে খণ্ডন করবে আপনি হেরে যাবেন যদি আপনার মাথায় প্রতিযুক্তি না থাকে ইনস্ট্যান্টলি তার চেয়ে আপনি যদি আপনার কাউন্টার পার্টকে আগে কথা বলার সুযোগ দেন সে আপনাকে কি দিতে চায় কেন দিতে চায় তার সাইকোলজি কি তার প্রায়োরিটি কি আপনি বুঝবেন এটা অনেকটা ক্রিকেটে যেই দলটা সেকেন্ডে ব্যাট করে তারা কিন্তু ফার্স্ট টিম কত রান করেছে দেখে সেই প্ল্যান অনুযায়ী খেলতে পারে রাইট আপনি এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন এবং এটা হিউম্যান সাইকোলজির একটা খুব অ্যামেজিং জিনিস দ্য মোমেন্ট আপনি আদার পিপলকে তার কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন সে দশ মিনিট যদি বলে তার ভেতরে এমন একটা ফিলিং তৈরি হবে যে ও যেহেতু আমাকে দশ মিনিট বলার সুযোগ দিচ্ছে ওকেও তো আমার অন্তত তিন চার মিনিট বলতে দেওয়া উচিত সো থার্ড স্টেপ আগ কাউন্টার পার্টকে আপনি আগে কথা বলার সুযোগ দেন ফোর্থ স্টেপ এটাকে বলা হয় গ্যাপ আইডেন্টিফাই করা আপনি কি চাচ্ছেন আপনাকে কি দেয়া হচ্ছে গ্যাপটা আগে বুঝতে হবে গ্যাপের পরিমাণটা কত ঠিক আছে সো আপনার ওই গ্যাপের পরিমাণের ওপরে বেইস করে গ্যাপ যদি অনেক বেশি হয় একটা অ্যাপ্রোচে আপনি নেগোসিয়েট করবেন গ্যাপ যদি মিনিমাম মিডিয়াম যদি হয় আরেকটা অ্যাপ্রোচে করবেন গ্যাপ যদি খুব সামান্য হয় আরেকটা অ্যাপ্রোচে করবেন এক্সাম্পল যেটা হবে গ্যাপ যখন অনেক বেশি হবে তখন আপনি তাকে লজিক্যালি বিট দিতে পারবেন তাই না তখন কিন্তু আপনি দিনের আলোর মতো সত্য লজিক দিয়ে দেখাই দিতে পারবেন যে আমি যেই কাজটা করেছি এবং তার বিপরীতে আপনি আমাকে যা দিচ্ছেন অনেক ফারাক রাইট নেগোসিয়েশনে আপনি কিন্তু তখন কাছাকাছি চলে আসলেন যখন আপনি মিড রেঞ্জে থাকেন তখন নেগোসিয়েশনটা একটু টাফ হয় কারণ তখন আপনাকে যুক্তির পাশাপাশি আপনার যেটা করতে হবে আপনার কাউন্টার সাইড আপনার কোনো স্ট্রেংথের ওপরে ডিপেন্ডেন্ট কি না এইটাকে আইডেন্টিফাই করে সেটা কমিউনিকেট করতে হবে আপনার কোনো একটা স্কিল থাকতে পারে আপনার কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে পারে আপনার কানেকশন থাকতে পারে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে এক্সপার্টিস থাকতে পারে এগুলো কোনো একটা স্ট্রং ফ্যাক্টর যেটা দ্বারা আপনি কাউন্টার পার্টির মানুষটাকে আসলে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবেন সেইটার উপরে সে ডিপেন্ডেন্ট কিনে এটা আপনি তখন চেক করবেন এবং দ্যাট উড হেল্প ইউ টু মিনিমাইজ দ্য গ্যাপ আর গ্যাপ যদি খুব কম হয় কাজটা আমরা অনেক সময় করি ইভেন অনেক আর্টিস্টদেরকে আমরা তাদের সাথে ওয়ান টু ওয়ান কোচিং আমরা শিখাই দিই যে আসলে আপনার এই পুরো মুভি এত বেশি টাকার সেটার বাজেটের তুলনায় আমাকে আর এই কয়েকটা হাজার টাকা রেমিউনারেশন বানাই দিতে আপনার আসলে খুব একটা সমস্যা হবে না তাকে একটা রেফারেন্স রেফারেন্স দেওয়া যে এটা আসলে এতটুকুই মিনিমাম গ্যাপ আমার মনে হয় এটা আপনি চাইলেই আমাকে দিয়ে দিতে পারেন দিস ইজ হাউ আপনি গ্যাপ বুঝে বুঝে হচ্ছে আপনি আগাইতে পারেন তবে ফিফথ স্টেপ আরও একটা আছে এরপরে যদি দেয় কারণ সব মানুষ না এত সহজ সরল না কিছু কিছু মানুষ এতটাই ধুরন্ধর আপনি কোনো থিওরি দিয়ে কোনো স্ট্র্যাটেজি দিয়ে আপনি তাদের কাছ থেকে পারবেন না কোনো কিছু আদায় করতে কিন্তু যেটা করা যায় ডিসকাশনকে ইনফ্লুয়েন্স করা যায় কিছু প্রশ্ন করে সেরকম তিনটা প্রশ্ন আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কেন মনে করেন আমি এটা ডিজার্ভ করি ওকে অর্থাৎ আপনি একটা জিনিস চাচ্ছেন স্যালারি বা কিছু একটা সে আপনাকে ওইটা দিচ্ছে না তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কেন মনে করেন আমি এইটাই ডিজার্ভ করি তখন যেটা হবে উনি তার সাইড থেকে কিছু যুক্তি দিবে যে যুক্তি তাকে বুঝতে আপনাকে হেল্প করবে এবং সেই যুক্তির খণ্ডনের মাধ্যমে আপনি নেগোসিয়েট করতে পারেন আরেকটা ওয়ে হচ্ছে এটা যেমন একটা স্ট্র্যাটেজিক প্রশ্ন সেকেন্ড আর একটা স্ট্র্যাটেজিক প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যদি আমার জায়গায় থাকতেন এবং আপনাকে যদি আমি এটা অফার করতাম আপনি তখন কিভাবে এটাকে ডিল করতেন তাহলে যেটা হয় 
দুটো যে আমার আইডিয়া রইল উনাকে উনার সাইড থেকে উনাকে জাস্টিফাই করতে হবে আবার উনাকে আপনার সাইড থেকেও জাস্টিফাই করতে হবে এবং এই ধরনের স্ট্র্যাটেজিক কোয়েশ্চেনগুলো আপনি যদি কোনো একটা ডিসকাশনে রাইট টাইমে রাইট অ্যাঙ্গেলে যদি আপনি করতে পারেন সম্ভাবনা থাকে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো ডিসকাশনকে অনেক অনেক বেশি আপনার ইনফ্লুয়েন্স করে সো দিজ আর দ্য স্পেসিফিক স্টেপ সো আমি যদি একটু সামারি করে বলি ওয়ান মানে নেগোসিয়েশনেতে ওয়ান বুঝেন আপনি কে অ্যাচিভ করতে চাচ্ছেন টু এইটা কমিউনিকেট করেন আপনি তার ক্ষতি চান না আপনি শুধুমাত্র যেটা ডিজার্ভ করেন আপনি সেটাই চাচ্ছেন থ্রি আপনি গ্যাপ আইডেন্টিফাই করেন আপনি কি চাচ্ছেন কি দেওয়া হচ্ছে গ্যাপটা কোন জায়গায় ঠিক আছে এর পরবর্তীতে আপনি দেখেন গ্যাপ অনুযায়ী আপনার যদি কোনো স্ট্রেংথ থাকে স্ট্রেংথের ওপরে আদার্সে ডিপেন্ডেন্ট কি না এটা আইডেন্টিফাই করেন এটাকে বলা হয় বার্গেনিং লেভারেজ এর পরবর্তীতে স্ট্র্যাটেজিক কোয়েশ্চেন করেন আপনি যেই ডিসিশন নিচ্ছেন এটা কিভাবে লজিক্যাল আর আপনি যদি আমার জায়গায় বসতেন তখন আপনি কি করতেন আশা করা যায় এটার মাধ্যমে আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট নেগোসিয়েশনে জিতেন আর না জিতেন অ্যাটলিস্ট আপনি কিছুটা হলেও ইনফ্লুয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারবেন প্রভাবিটি বাড়বে বেশি ধরা খাবেন না অল্প ধরা খাবেন গ্রেট গ্রেট আচ্ছা আমি আপনাকে যখন একটা কোয়েশ্চেন করি এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছেন এই যে পাবলিক স্পিকিংয়ের যে বিষয়টা এইটা কিভাবে আপনার ডেভেলপ হলো এবং কেউ যদি করতে চায় সে আসলে কি করতে পারে আচ্ছা পাবলিক স্পিকিংটা আসলে আমার ডেভেলপড হয়েছে আমি অনেক ছোটোবেলা থেকে আই ওয়াজ প্রিভিলেজ যে আমার বাবা মা আমাকে অনেক এক্সট্রা কারিকুলার সাথে এঙ্গেজ করেছিলেন আমি আবৃত্তি থেকে শুরু করে আমি অভিনয় শেখারও আমি সুযোগ পেয়েছিলাম আপনি যদি জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতার নাম শুনে থাকেন যেখানে উপজেলা উপজেলা থেকে জেলা জেলা থেকে আঞ্চলিক সেখান থেকে জাতীয় পর্যায়ে তাদের কম্পিটিশনগুলো হয় প্রত্যেকটাই ফার্স্ট হয়ে পরের লেভেলটায় উঠতে হয় আমি দুই হাজার তিন সালে আমার উপস্থিত অভিনয় আমার ন্যাশনালি সিলভার মেডেল ছিল সো তখন আমি খুব রেগুলারলি অ্যাক্টিভলি আমি স্টেজ অ্যাক্টিং শিখতাম এখনও মাঝে মাঝে আমি সময় পাইলে শিল্পকলা একাডেমি ইভেন আই এম এ স্টুডেন্ট অফ প্রাচনাট স্কুল অফ অ্যাক্টিং অ্যান্ড ডিজাইন তাদের একটা ছয় মাসের অ্যামেজিং অ্যাক্টিংয়ের কোর্সটাও আমি শেষ করেছি আমি সব সময়ে স্টেজ পারফরমেন্সের কোনো না কোনো কোর্স আমি সব সময় করি ইভেন এখন আপনি আমাকে ফ্লুয়েন্ট দেখছেন আমি এখনও করি এখনো আমি প্রতি মাসে এই ধরনের ট্রেনিং কোনো না কোনো একটা জায়গায় আমি যাই এখনো আমি শিখি সো স্টেজ পারফরমেন্সের কারণে যেটা হলো আমার স্টেজের নার্ভাসনেসটা কমে গেছে দেখেন পাবলিক স্পিকিংকে আসলে দুটো ওয়ার্ডে ভাগ করা যায় ডেভেলপিং ইয়োর থট ডেলিভারিং ইয়োর থট সো ডেভেলপিং মাই থট এটার জন্য পড়তে হয় ভাবতে হয় নিউজ পড়তে হয় গল্পের বই পড়তে হয় মানে যত নলেজ আমি মাথায় নিয়ে আসবো থটের জন্য আমার ইনপুট দিতে হয় দেন আমাকে প্রসেস করতে হয় যে অনেক বড় বই এটাকে যদি আমার দুই মিনিটে সামারাইজ করতে হয় আমি কিভাবে সামারাইজ করব অনেক বড় ডকুমেন্টারি এক মিনিটে যদি আমাকে ডেলিভার দিতে হয় কিভাবে ডেলিভার দিব সো আমি যেটা করি অ্যাট ফার্স্ট আমি ইনপুট নেই নলেজ দেন আমি ওটাকে সামারাইজ করি এবং এর পরবর্তীতে সেটাকে আমি প্রেজেন্ট করার ট্রাই করি প্রেজেন্ট করার জন্য আমার স্টেজে যে নার্ভাসনেস কম থাকা বা আমার যে ফ্লুয়েন্সি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার সেটাকে আমি প্রপারলি ডেভেলপ করার জন্য ওই যে রেগুলারলি আমি থিয়েটার ট্রেনিংগুলো নেই কারণ সেটা আমার সেই কমিউনিকেশন স্কিলটাকে ডেভেলপ করে আর আমি আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে আমি প্রচুর পরিমাণ ডিবেট বিজনেস কম্পিটিশন মডেল ইউনাইটেড নেশনস এই ধরনের কম্পিটিশনসগুলোর সাথে আমি কানেক্টেড ছিলাম এবং এই কম্পিটিশনসগুলোতেও আমাদেরকে রেগুলারলি প্রেজেন্টেশন দিতে হতো কথা বলতে হতো সো কেউ যদি আসলে ডেভেলপ করতে চায় পাবলিক স্পিকিংয়ের এই পুরো জিনিসকে আসলে তিনটা মানে দুইটা তো অ্যাকশন প্ল্যান বললাম একটা হচ্ছে ডেভেলপিং আওয়ার থট ডেলিভারিং আওয়ার থট ডেভেলপমেন্টের হচ্ছে আবার তিনটা অপশন আছে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের একটাকে বলা হয় ম্যানার একটা হচ্ছে ম্যাটার একটা হচ্ছে ম্যাথড ম্যানার বলতে বোঝায় আমি কিভাবে একটা মানুষের সামনে কথা বলছি ম্যাটার বলতে বোঝায় আমার কথার বিষয়বস্তু মেথড বলতে বোঝায় কথাটাকে আমি কিভাবে স্ট্রাকচার করে আমি মানুষকে বলছি কিভাবে আমি সেটাকে ডেমনস্ট্রেট করছি স্টোরির মাধ্যমে মেটাফোরের মাধ্যমে অ্যাক্টিং করে অডিয়েন্সকে প্রশ্ন করে সো আমরা সেগমেন্ট ধরে ধরে ম্যানার ম্যাটার ম্যাথড সেগমেন্ট ধরে ধরে কিন্তু আমরা নিজেদের সেই ডেভেলপমেন্টটা করতে পারি এবং বাংলাদেশের কিন্তু এখন অনেক এক্সিকিউটিভ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যারা টপ এক্সিকিউটিভ রয়েছেন তারা কিন্তু এখন তাদের নিজস্ব স্পিচ অ্যান্ড পার্সোনালিটি কোচ তারা রাখছেন এক্সিকিউটিভ কোচ বলা হয় তাদেরকে যে তারা তাদের হয়তো সামনে করে একটা কনফারেন্সে তারা কথা বলতে যাবেন ওকে লেটস হ্যারান 
স্পিচ কোচ সে আমার স্পিচ ডিজাইনে হেল্প করবে আমি তার সামনে ওই বিগ কনফারেন্সে কথা বলার আগে ট্রায়াল দিব সে আমার ওইটার উপরে ফিডব্যাক দিবে আমি নিজেও কিন্তু বেশ কিছু কোম্পানির আপনার বেশ কিছু এমপ্লয়িজ তাদের সাথে আমি ওয়ান টু ওয়ান স্পিচ কোচিংয়ে বসি এবং তাদের সেখানে এই ম্যানার ম্যাটার মেথড ধরে ধরে তাদেরকে সেখানে আমরা ডেভেলপমেন্টের চেষ্টাটা আমরা করি সীমান্ত ভাই আপনি যেটা শেয়ার করছিলেন যে অনেকের সাথে আপনি ওয়ান টু ওয়ান কোচিংয়ের সার্ভিসটা দেন এবং এটাকে লাইফ কোচিং বলা হয় লাইফ কোচিং জিনিসটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটটা হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রেই অনেকের জন্য নতুন এই জিনিসটা কি এবং একজন মানুষের আসলে লাইফ কোচ কেন দরকার এটা একটু আমাদেরকে বলেন আমাদের লাইফ কোচিং জিনিসটা হচ্ছে অনেক এরকম যে আপনি আপনার লাইফে পুরো আপনার পুরো জীবনকে আমি দুটা ওয়ার্ডে একটু ভাগ করে দিই একটা হচ্ছে গোল সেকেন্ডটা হচ্ছে গোল অ্যাচিভমেন্টের প্রসেস লাইফ কোচ মূলত গোল আইডেন্টিফাই করা এবং প্রসেসকে স্পেসিফাই করা এই দুটো জায়গায় হেল্প করে অর্থাৎ আপনি আপনার লাইফে কি অ্যাচিভ করতে চান যেটা আপনি অ্যাচিভ করতে চান সেটা কেন অ্যাচিভ করতে চান এবং সেটাকে আপনি কিভাবে অ্যাচিভ করতে পারেন এই কি কেন কিভাবে এই তিনটা প্রশ্নের উপরে বেস করে একজন লাইফ কোচ আপনাকে আপনার লাইফের ইম্পর্টেন্ট এক একটা ডিসিশন নিতে হেল্প করবে সো এই আইডিয়াটা আসলে বাংলাদেশে খুবই কম বা খুবই কম বলতে বাংলাদেশে প্র্যাকটিক্যালি সার্টিফাইড লাইফ কোচের সংখ্যা বিশের কম দেখেন পুরো বাংলাদেশের মানুষ যদি আঠারো কোটি হয় বিশ জন মানুষ মাত্র এই জায়গাটায় সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে তারা কাজটা করে সার্টিফিকেশন দেওয়ার বডি সার্টিফিকেশনের বডি আপনার ইউএসএতে আছে আপনার ইউএসএতে আপনার আমেরিকান কোচিং ফেডারেশন আছে ইন্টারন্যাশনাল কোচিং ফেডারেশন আইসিএফ তাদের সাইড থেকে হচ্ছে আপনার একটা কোচিং সার্টিফিকেশন দেয়া হয় সো ওই কোচিং সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে মূলত একটা মানুষ সে পরবর্তীতে লাইফ কোচ হতে পারে ওই সার্টিফিকেশন ছাড়াও আপনি যদি দেখেন আপনার রিয়েল কোন একটা সেক্টরে আপনার এক্সপার্টিস আছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনি কোনো একটা মানুষকে হেল্প করতে পারেন আপনি সেই কোয়েশ্চেনিং অ্যান্সারের মাধ্যমে ইউ ক্যান হেল্প আদার আপনি আমাকে যে প্রশ্নটা করেছেন যে একটা মানুষ আসলে কখন বুঝবে তার লাইফ কোচ প্রয়োজন আমি যদি আপনাকে একটা অ্যান্সার দিই যে আপনার কখন অক্সিজেন প্রয়োজন অক্সিজেন আমাদের প্রত্যেকটা মুভমেন্টেই প্রয়োজন তাই না আমরা সবসময় এটা ফিল করি না আমাদের লাইফের একটা লাইফ কোচের ভূমিকাটাও অনেকটা এরকম প্রত্যেকটা মুমেন্ট বলতে বুঝাই আপনার লাইফের প্রত্যেকটা স্টেজে প্রত্যেকটা মেজর ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য আপনার একজন না একজন লাইফ কোচ প্রয়োজন লাইফ কোচ আপনাকে কি করবে বলি দেখেন শচীন টেন্ডুলকার যত ভালো খেলোয়াড় শচীনের কোচ কি তার চেয়েও ভালো খেলোয়াড় ছিল একদমই না কিন্তু শচীনের কোচ জানত কিভাবে শচীনের ভেতর থেকে পারফরমেন্সটা বের করে নিয়ে আসা যায় কোচ কিন্তু নট নেসেসারিলি আপনার চেয়েও অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের মানুষ সেটা না কোচ হচ্ছে এমন একটা মানুষ যে কি না আপনাকে আপনার রিকোয়ারমেন্ট বুঝে প্রশ্ন করে অ্যান্সার আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করবে সে আপনার স্ট্রেংথস অ্যান্ড উইকনেস বুঝবে আপনার গোল বুঝবে বেসড অন ইউর স্ট্রেংথ অ্যান্ড উইকনেস আপনার জন্য সে একটা প্রসেস ডিফাইন করে দিবে লাইফ কোচের কাজ মূলত কোয়েশ্চেনিং এ প্রশ্নের মাধ্যমে এক একটা ক্ল্যারিটি তৈরি করা এবং আমার মতে প্রত্যেকটা মানুষেরই আসলে একজন না একজন লাইফ কোচ প্রয়োজন ইভেন আমারও কোচ আছে আমারও কোচ মেন্টর সব কিছুই আছে এতে করে যেটা হয় আমার লাইফের অনেক ক্ষেত্রে সময় বেঁচে যায় আমরা বলি না যে মানুষ ভুল থেকে শিখে বুদ্ধিমানরা অন্যের ভুল থেকে শিখে সো যখন কি না আপনার কোচ থাকবে তখন আপনি অন্যের ভুল থেকে শেখার সুযোগটা পাবেন আপনি সারা জীবন ভুল করতে করতে শিখলেন লাইফই শেষ হয়ে যাবে রাইট তাই না কিছু কিছু ভুল ইন এভিটেবল আপনি ওটাকে কখনোই ডিনাই করতে পারবেন না আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন না কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমাদের তো ট্রাই করা উচিত যাতে আমাদের ভুলগুলো মিনিমাইজড হয় এটাকে আমরা জিরো করতে পারবো না কিন্তু মিনিমাইজ তো করতে পারবো ওই মিনিমাইজ করার জন্য হচ্ছে লাইফ কোচ হেল্প করে সে আপনাকে হেল্প করবে আপনার লাইফের প্রায়োরিটি সেটিংয়ে সে আপনাকে হেল্প করবে কোথায় কোথায় আপনার সময় নষ্ট হতে পারে কোথায় কোথায় আপনার সময় নষ্ট হবে না এই ডিসিশন মেকিংয়ে সে আপনাকে হেল্প করতে পারে আপনি কোন বিজনেসটা কার সাথে করলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কোন বিজনেসটা থেকে আপনার লেসন আছে সে আপনাকে হেল্প করতে পারে আপনি কোনো একটা অ্যামেজিং ফিউচার প্ল্যান নিয়ে আগাচ্ছেন বাট ইউ আর নট রাইট ফিট ফর দ্যাট পার্টিকুলার প্ল্যান সে আপনাকে ওই জায়গাটায় হেল্প করতে পারে এমনও হতে পারে আপনি ওয়ার্ক লাইফ আপনি ব্যালেন্স করতে পারছেন না সেই সময় আপনার লাইফ কোচ আপনাকে হেল্প করতে পারে আপনি কীভাবে কাজ এবং আপনার ফ্যামিলির সাথে আপনি সম্পর্ক ভালো রাখবেন 
আপনার অফিসের ভেতরে কোনো একজন কলিগের সাথে আপনার মনোমালিন্য চলছে কিংবা আপনাকে একটা ম্যানেজারিয়াল রোলে কাজ করতে হয় কিন্তু আপনি পিপল ম্যানেজমেন্টে উইক আপনি আগে থেকে অনেক ইন্ট্রোভার্ট ছিলেন যার জন্য ইট ইজ রিয়েলি টাফ ফর ইউ টু কমিউনিকেট উইথ আদার পিপল নাও ইউ আর প্লেইং এ ম্যানেজারিয়াল রোল অ্যান্ড ইউ আর নট বিং এবল টু ম্যানেজ আদার পিপল তখন একজন লাইফ কোচ আপনাকে হেল্প করবে আপনার সেই পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টে লাইফ কোচের কাজগুলোকে আমি যদি তিনটা বিগ আমব্রেলা দিই যে লাইফ কোচ আসলে কোন কোন জায়গায় হেল্প করে তিনটা জায়গায় হেল্প করে ওয়ান আপনার স্কিল আপনার যেই স্কিল গ্যাপ রয়েছে স্কিল গ্যাপ আপনি যাতে মিটিয়ে ফেলতে পারেন এটার ব্যাপারে একটা হেল্প করবে সেকেন্ড ডিসিশন মেকিং পার্সোনাল প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ফিউচার প্ল্যানিং সবগুলো মিলিয়ে ডিসিশন মেকিং আপনি যখন সাফার করবেন লাইফ কোচ আপনাকে তখন পার্সপেকটিভ দিবে ডিসিশনের অপশনগুলো ধরিয়ে দিবে প্রত্যেকটা অপশনের পজিটিভ নেগেটিভ সাইডস ধরিয়ে দিবে আপনার লাইফ ডিসিশন আপনিই নেবেন জাস্ট ডিসিশন নেওয়ার আগে আপনি কি কী ভাববেন ওইটা লাইফ কোচ আপনাকে ভাবাবে থার্ড রিলেশনশিপ ফ্যামিলির ভেতরে ফ্যামিলির বাইরে প্রফেশনাল ইনফরমাল শর্ট টার্ম লং টার্ম সব ধরনের রিলেশনশিপ এই জায়গাতে লাইফ কোচ আপনাকে হেল্প করবে সো দ্যাট ইউ অ্যাট্রাক্ট দ্য রাইট পিপল অ্যান্ড ইউ অলসো ট্রিট দেম রাইট কনসাল্টিং কাউন্সিলিং এবং পার্সোনাল কোচিং এই তিনটা কি একই জিনিস নাকি কাছাকাছি একজন কনসালটেন্ট মূলত প্রবলেমের সলিউশন দেয় কিন্তু কাউন্সিলর বা কোচ তারা কেউই আপনাকে ডিরেক্ট সলিউশন দেবে না আপনাকে প্রশ্নের মাধ্যমে দে উড হেল্প ইউ সো দ্যাট ইউ ক্যান ফাইন্ড ইউর ওন অ্যান্সার সাইকিয়াট্রিক আমরা এটা অনেকটা সাইকিয়াট্রিকরা যেমন মেডিসিন অফার করতে পারে সাইকোলজিস্টরা কিন্তু মেডিসিন অফার করতে পারে না তারা তাদের জায়গা থেকে ফিলসফিক্যালি থট প্রসেসের মাধ্যমে তারা হেল্প করার ট্রাই করে এই কারণে দেখবেন একটা মানুষ এম বি বি এস করার পরবর্তীতে তাকে সাইকিয়াট্রিতে একটা স্পেশালাইজেশন নিতে হয় আর যারা সাইকোলজি তারা নর্মাল সোশ্যাল সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তারা সাইকোলজি পড়ে সেটাকে অ্যাপ্লাই করে অথবা অনেক সময় দেখা যায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির যেমন ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আছে তাদেরও বেশ কিছু সোশ্যাল সাইকোলজি রিলেটেড কোর্স রয়েছে সেই কোর্সগুলো পড়ে পরবর্তীতে তারা অ্যাডভান্স ট্রেনিং কিংবা ফার্দার মাস্টার্সের মাধ্যমে দে ক্যান অফার কাউন্সেলিং কেউ কেউ যদি আপনার কাছ থেকে সার্ভিসটা নিতে চায় তাহলে সে বিষয়ে আপনার গাইডলাইনটা কি হবে লাইফ কোচিংয়ের এই ইস্যুসগুলো সবার আগে আমি বলবো যে লাইফ কোচিং রিলেটেড আমাদের যত পারা যায় আমাদের ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করা আমি নিজেও প্রচুর পরিমাণ ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলোতে আমি অ্যাটেন্ড করি কিছু কিছু জায়গায় মাস্টার্স করে ঢেকে যাই যাতে মানুষ নাচি না আমার যাতে প্রাইভেসি থাকে কিন্তু তাও আমি যাই আমি ট্রেনিংগুলো অ্যাটেন্ড করে মানুষের কথাগুলো শুনি সেকেন্ড এই রিলেটেড যত পারা যায় আগে বই পড়া থার্ড এই রিলেটেড যত সার্টিফিকেশন কোর্স রয়েছে আগে সেগুলো করা এর পাশাপাশি যেটা করা যায় ডিজের আগে কোনো একটা স্পেসিফিক স্কিল দিয়ে শুরু করা যেমন আমি লাইফ কোচিং বা এই ধরনের ইস্যুসগুলোতে আমি ঢুকেছি কীভাবে বলি আমি আমার ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন সময়ে আমি সবার আগে আমি ছিলাম আসলে মূলত একজন ডিবেটার আমি দেশে এবং দেশের বাইরে প্রচুর ডিবেট কম্পিটিশন করে বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড টাওয়ার্ড জিতলে বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তারা আমাকে ইনভাইট করে নিয়ে যেত যাতে ছেলে মেয়েদেরকে আমি ডিবেট শিখাই সো ডিবেটের ওয়ার্কশপগুলো করাতে গিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করত ভাই আমি তো ডিবেট করতে চাই কিন্তু আবার বাবা মা তো আমাকে করতে দেয় না সে তো আমাকে বলে যে পড়ার ক্ষতি হবে এগুলো করো না এরকম অনেক ছেলে পিলেরা তারা প্রশ্ন নিয়ে আসতো দেন আমি তাদেরকে বলতাম যে দাও কীভাবে তুমি তোমার এক একটা এক্সট্রা কারিকুলার ইম্পর্টেন্স তুমি তোমার বাবা মার সাথে শেয়ার করবা কীভাবে তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আর একটু বাড়বা যাতে সে তোমাকে অ্যালাউ করে এই ধরনের সাজেশন দিতে দিতে আস্তে আস্তে আমি তাদের বাবা মাদের সাথে বসা শুরু করলাম পরে আমি যেটা দেখলাম আমি ছেলে মেয়েদেরকে যে স্পিচ দেওয়াটা শেখাচ্ছি তার চেয়েও একটা ইম্পর্টেন্ট লেসন বাদ পড়ে গেছে সেটা হচ্ছে ছেলে মেয়েটা সে তার বাবা মার সাথে কথা বলবে কিভাবে ফ্যামিলির ভেতরের ইকো সিস্টেমটা কেমন হবে তো আমি যখন ওই ফ্যামিলিগুলো আমি প্রথম এঙ্গেজ করা শুরু করি দেন আমার মনে হলো যে আমি যদি স্পিকিং ট্রেনিংটা দেই যে পরিমাণ মানুষ বেনিফিটেড হবে যে ডিগ্রিতে বেনিফিটেড হবে তার চেয়েও বেশি পরিমাণ মানুষ বেশি ডিগ্রিতে বেনিফিটেড হবে যদি আমি তাদের সেই ফ্যামিলির ইন্টারনাল ইকো সিস্টেমগুলোকে ডেভেলপ করতে পারি সেখান থেকে হচ্ছে আমার লাইফ কোচিংয়ের এই আইডিয়াটা আসছে এবং তখন আই ওয়াজ প্রিভিলেজ যে আমার দুই হাজার তেরো সালে আমার তখন একজন মেন্টর ছিল ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর আলফ্রেড স্নাইডার উনি বাংলাদেশে তখন একটা ইন্টারন্যাশনাল ডিবেট ওয়ার্কশপে উনি এসেছিলেন এশিয়া ডিবেট একাডেমি দুই সালে এবং উনি হচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অফ ভারমন্টের ফরেন্সিকের প্রফেসর এবং ওনার স্পেশালাইজেশন ছিল আর্গুমেন্টেশন আর্গুমেন্টেশন মানে কোন ওয়েত
ফ্যাসিলিটেশন স্কিল খুবই ভালো আমি যদি পরবর্তীতে অন্য কোনো কান্ট্রিতে এই ধরনের সেম প্রোগ্রাম আমি অর্গানাইজ করি আই উই হ্যাপি টু ইনভাইট ইউ অ্যাজ ওয়ান অফ মাই ফ্যাকাল্টিস সো ভাবছি আমাদের দেশে যেটা হয় গেস্ট আসে গেস্ট এসে চলে যাওয়ার সময় আমরা বলি ভাবি আবার আসবেন আমরা সবসময় চাই না উনি আবার আসুক সো আমিও ভাবছি এই লেটারটা অনেকটা সেরকমই চোদ্দোতে লেটার পাই বাট উনি টু থাউজেন্ড আমাকে সত্যি সত্যি নিয়ে যান চায়নাতে আই ওয়ার্ক উইথ হিম অ্যাগেইন ইন চায়না যেখানে আমি আট দিন ব্যাপী চাইনিজ একশো দশটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট এবং দশজন ইউনিভার্সিটি টিচার তাদের সাথে আমি কমিউনিকেশান স্পিচ এবং এমনভাবে মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করে যাতে সে বিশ্বাস করে আমাদের বিতর্কে তো আসলে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে হয় যেটা আদার সাইডের মানুষ বিশ্বাস করে সো আমাদের ওই ওয়ার্কশপগুলোর রুট ছিল এটা যে আমরা এমনভাবে কথা বলবো যাতে আদার সাইডের মানুষ বিশ্বাস করে ওইটার ওপরে ওনার সাথে আরও একটা ওরকম ওয়ার্কশপে ওনার সাথে আমি কাজ করার সুযোগ পাই কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছু পরবর্তীতে হি অলসো গেভ মি ফান্ডিং টু ভিজিট ইউনাইটেড কিংডম আই অলসো মেড এ ট্রিপ অফ থার্টি নাইন ডেজ আমি উনচল্লিশ দিন ইংল্যান্ডে থেকে এসে ইংল্যান্ডের অনেকগুলো ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বেশ কিছু প্রতিযোগিতা আমি অ্যাটেন্ড করে আসি সো ওই নলেজগুলো আমার হচ্ছে এই জায়গায় কিছুটা ওই হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের কিছুটা ফাউন্ডেশন ডেভেলপ করে দেয় এবং এর পাশাপাশি আমি নিজেও আমার নিজের যে মেন্টোর কোচ রাখা যাদের কাছ থেকে আমি শিখি রেগুলারলি আমি কারো না কারোর কাছ থেকে আমি শিখে যাচ্ছি সবসময় মানে উই অলওয়েজ নিড সামান যে আমাদেরকে শেখাবে এটা প্রয়োজন দর্শকদের মধ্যে কেউ যদি ক্লায়েন্ট হিসেবে আপনার কাছ থেকে এই সার্ভিসটা চায় তাহলে তারা কিভাবে আপনার সাথে কমিউনিকেট করবে আমাদের এই স্ক্রিনের সাথে আমি একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এই নাম্বারটা আমাদের ম্যানেজারের আপনি চাইলে তার সাথে আপনি কথা বলে দেখতে পারেন আপনার যদি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফিউচারের কোনো একটা ডিসিশন মেকিং এবং আপনার চারপাশের মানুষের সাথে আপনার রিলেশনশিপ ডেভেলপমেন্ট এই সমস্ত ইস্যু যে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনার যদি কোনো সাপোর্ট প্রয়োজন হয় আপনি এই নাম্বারটাই আপনি যোগাযোগ করতে পারেন আই উড বি হ্যাপি টু সিট উইথ ইউ বাট আপনি যদি দেখেন আপনার এক্সট্রিম মেডিকেল কন্ডিশন হয়ে গেছে যেটার সাথে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিসিশন মেকিং রিলেশনশিপ ইম্প্রুভমেন্ট এগুলোর কোনো সম্পর্কই নেই তাহলে আমি আপনাকে বলবো যে আপনি যারা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা যারা যারা আপনার সাইকিয়াট্রিক রয়েছেন আপনি তাদের সাথে কনসাল্ট করতে পারেন আপনার দুইটা বই আছে বই দুইটা আমার হাতে আছে এখন আমরা এখানে বই দুইটা রেখেছি কাছে থাকবেও এখন থ্যাংক ইউ সো মাচ তো এই বই দুইটা আপনি যদি একটু কাইন্ডলি স্ক্রিনে দেখান এবং দর্শকদের বলেন যে এই বই দুইটা আসলে কোন প্রেক্ষাপটে লেখা এবং কাদের জন্য লেখা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ আবার হচ্ছে দুটো বই আবার প্রথম বই হচ্ছে নিচেরটা আচ্ছা প্রথম বই এটা সেটা হচ্ছে লাইফ ইজ ভেরি ইজি এটা দুই হাজার আঠারোতে বের হয়েছে এবং দুই হাজার আঠারোতে এটা রকমারির বেস্ট সেলিং লিস্টেরও একটা অংশ ছিল আপনারও শুনে ভালো লাগবে সো এই বইয়ে মূলত আমরা চেষ্টা করেছি আমি দুই হাজার পনেরো থেকে আমি মোটামুটি স্টুডেন্টদের সাথে আমি বসা শুরু করি তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং তাদের মাইন্ডসেট ডেভেলপমেন্টের জন্য দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার সতেরো পর্যন্ত এই তিন বছরে আমি প্রায় পাঁচশোর ওপরে স্টুডেন্টের সাথে আমি ওয়ান টু ওয়ানে বসি তাদের প্রবলেম সলভিংয়ের জন্য তাদের কখনো তাদের একা লাগে কখনো তারা বোঝে তাদের কোনটা করা উচিত এরপরও তারা করে না কখনো তাদের ম্যাচিউরিটি কমন সেন্স কাজ করে না অনেক সময় তাদের সব কিছু এলোমেলো লাগে সো এই যে প্রবলেমগুলো তারা আমাদেরকে দিত আমি এরকম দশটা প্রবলেম আইডেন্টিফাই করে মানে ওই পাঁচ ছজনের মধ্যে থেকে প্যাটার্ন বের করে এটা মোটামুটি একটা সেমি ইনফরমাল রিসার্চের মতো ওই প্রবলেমগুলোর সলিউশন নিয়ে হচ্ছে আমার প্রথম বইটা যেটা লাইফ ইজ ভেরি ইজি এবং এটা দ্বিতীয় বইটা হ্যাঁ এটা দ্বিতীয় বইটা সো দ্বিতীয় বইটা দুই হাজার বিশে পাবলিশ হয়েছে আবার দ্বিতীয় বইটা ঢাকা এবং কলকাতা দুইটা বইমেলা থেকেই পাবলিশ হয়েছে এখানে হচ্ছে আমাদের ছয়টা সাইকোলজিক্যাল জগৎ আছে আমাদের ভেতরে ছয়টা ইমোশন অনেক বেশি কাজ করে প্রথমটা হচ্ছে ভয় আমরা ভয় পাই সেকেন্ডটা হচ্ছে নিজেও অনেক সময় বইটাই লিখে নাম নিজেও ভুলে যাই পরের চ্যাপ্টার কী কী ছিল প্রথমটা হচ্ছে ভয় পরেরটা হচ্ছে আমাদের স্বপ্নের জগৎ স্বপ্নের জগতের পাশাপাশি আমাদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে একটা বাস্তবতার জগৎ আমাদের ভেতর ভয় কাজ করে স্বপ্ন কাজ করে বাস্তবতা কাজ করে আর একটা যেটা জগৎ কাজ করে যেই জগতে আমাদের সাথে আমাদের বাবা মা থাকেন এবং এটাকে আমি বলি দায়িত্ব এবং আশ্রয়ের জগৎ আমি যখন বড় আমার বাবা মা তখন আমার দায়িত্ব আমি যখন ছোট আমার বাবা মার আমার জন্য ছিল আশ্রয় সো ওই জগৎ এবং সর্বশেষ একটা জগৎ থাকে যেটা হচ্ছে আমাদের একটা শিও জগৎ শিও জগতে আমরা সবাই একা থাকি নিঃসঙ্গ থাকি নিজের সাথে আমরা নিজে কথা বলি পৃথিবীর সবচেয়ে সাকসেসফুল মানুষ সবচেয়ে সাকসেসফুল
প্রত্যেকটা জগতের ভেতরে কিন্তু আমরা নিজের সাথে নিজেরা কথা বলি কিভাবে সেই কথাগুলো বলি এবং সেই জগতে আমাদের কি কি জটিলতা হয় সেই জটিলতার ব্যাপারে আমাদের যে ক্ল্যারিটি আনা সেটার জন্য হচ্ছে সেকেন্ড বইটা থার্ড আমার যে বইটা নিয়ে আমার প্ল্যান চলছে সেটার নাম হচ্ছে নিজেই বোঝাই নিজেকে অর্থাৎ আপনি আপনার নিজের প্রবলেম কিভাবে আইডেন্টিফাই করে নিজেকে বুঝে আপনি সলিউশন নিয়ে আসবেন ওকে আর চার নম্বর চার নম্বরটা ইনশাল্লাহ উপন্যাস হবে নিঃশব্দে নিঃশেষ উপন্যাসটাও আমি সেটার উপর কাজ করছি এটার ব্যাপারে বেশি বলবো না এখন পরে ইনশাল্লাহ ওইটার উপরে আমি চেষ্টা করছি এই বইটার মানে আপনি যখন বলছিলেন যে আমাদের ছয়টা জগৎ আছে জীবন এবং জগতের গল্প কাভারটা খুব সুন্দর মাসাল্লা আর আপনি যখন বলছিলেন আমার মনে হচ্ছিল যে এই বইটা আমি আগে পড়ব এবং আমি টুকটাক হচ্ছে আমার চ্যানেল থেকে আমি রিভিউ করি বইয়ে এবং আমি এই বইয়ে রিভিউটা ইনশাল্লাহ করব ইনশাল্লাহ ভাই ইউটিউব অনার ফর মি সীমান্ত ভাই আমরা তো অনেক লম্বা একটা ডিসকাশন করলাম অনেক লম্বা কই মাঝখানে অনেক ব্রেক ছিল আমাদের দর্শক বুঝতেছে না তারপর আমি আসলে এখানে কোশ্চেনগুলো লিখেছি আপনি আমি টপিক করবেন না পাঠিয়েছিলাম তো আমাদের সব কোশ্চেন কিন্তু আমরা কভার করতে পারি নাই সময় স্বল্পতার জন্য যদি দর্শকরা চান যেটা আমরা অলরেডি বলেছি দর্শক কমেন্ট বক্স দেখাইতে পারেন আপনার যে প্রশ্নগুলো আছে দর্শক যদি পড়তে পারবে না কিন্তু ওই যে কি পরিমাণ দেখছেন কত বিশাল অ্যামাউন্টের উনি সিলেবাস নিয়ে আসছে আমার সাথে কথা বলতে তো দর্শক আমরা সবগুলো কোশ্চেন করতে পারি নাই সময় স্বল্পতার জন্য এবং পডকাস্ট বড় হয়ে গেলে আপনাদের অনেকের দেখতে কষ্ট হয় সেই জন্য তো আপনারা যদি চান যে এই সেশনটা আপনাদের জন্য ফ্রুটফুল হয়েছে এবং আপনারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্সে জানাবেন যে আপনারা সীমান্ত ভাইকে আবার চান এবং কি কি আপনারা জানতে চান সেটাও কমেন্টস বক্সে আমাকে জানিয়ে দিবেন প্রশ্ন পাঠাই দিলে ভাইয়ার কষ্টটা কম হবে আমি সেখান থেকে অবশ্যই কোশ্চেনগুলো নিব এবং ইনশাল আমাদের নেক্সট পডকাস্টে আমরা করব তো এখন আমরা যেটা করব আমরা একটা র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড করব এবং এখানে কিছু কোশ্চেন আছে আপনার খুব অল্প সময় বলতে হবে আমি জানি এটা খুব বেশি সময় নেওয়া যাবে না দোবারা মুভিতে একটা শব্দ বলে আরেকটা বলতে হয় হ্যাঁ আই নো দা রুলস হ্যাঁ খুব বেশি সময় নেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে না কোনো সময় নিব না কারণ একটু পরে আমার আরেকটা জায়গায় যাইতে হবে ঠিক আছে সীমান্ত ভাই রেডি আমরা আমার খুব নার্ভাস লাগে হ্যাঁ বলেন খুব অল্প কোশ্চেন খুব বেশি কোশ্চেন নাই টাকা দিয়ে কি কেনা যায় না হ্যাপিনেস আপনার মোস্ট প্রাইসলেস গিফট অডিয়েন্স ফিডব্যাক আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি কনসিস্টেন্সি আপনার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে মানুষের সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা এগুলো এগুলো খুব কঠিন প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে বাট এরপরও আমি যদি বলি উই প্রিটেন্ড আ লট এটা ভুল ধারণা উই ডু নট প্রিটেন্ড আ লট বাট উই ট্রাই টু ডেলিভার সামথিং পছন্দের কোট পছন্দের কোট ইউ ক্যান নট বি দ্য বেস্ট অফ আর নাইট বাট ইউ ক্যান গেট বেটার দ্যান ইয়ার স্টার্টে এটা আমার নিজেরই লেখা আমার বইয়ের বাট গ্রেট খুবই দারুণ কোন কোন কাজে এনার্জি গেইন করেন মানুষের সাথে মিশে কোন কাজে এনার্জি বার্ন হয় মানুষের সাথে মিশে দুইটা দুই রকমের মানুষ টাইম মানি পাওয়ার রিলেশনশিপ চারটা জিনিস বলেছি ওয়ান টু থ্রি থেকে ফোর পর্যন্ত আপনাকে সাজাতে হবে প্রায়োরিটির বেসিসে হ্যাঁ টাইম টাইম এক নম্বরে টাইম থাকলে রিলেশনশিপ আসবে রিলেশনশিপ থাকলে মানুষ পাওয়ারফুল হবে দেন টাকা আসে ওকে অন্যের কাছ থেকে পাওয়া সেরা উপদেশ লাভ লিভিং বেঁচে থাকার প্রসেসটাকে যাতে ভালো করি টাকা ধার দেওয়ার অভিজ্ঞতা খুবই খারাপ ওকে সে শিকটে ছিল প্রশ্ন মজা পাচ্ছিল এইটা এইটা আছে এরপর এরপরের পডকাস্টে আপনার জন্য আরো একটা লম্বা লিস্ট আরো একটা কোটি কোটি প্রশ্ন নিয়ে আসি হ্যাঁ আরো লম্বা লিস্ট আমরা করব তো আমাদের তো একদম শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি আমাদের যে মেজর জিনিসগুলো ছিল আমরা কাভার করেছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চাই আমরা হয়তো বা নেক্সট আরেকটা এপিসোড ইনশাল্লাহ করব আপনি কষ্ট করে এসেছেন এবং আমি জানি যে আপনার আরেকটা প্রোগ্রাম আছে আজকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে আমি আমি একটু আগের প্রশ্ন একটা আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি জিজ্ঞেস করছো না টাকা দিয়ে কি কেনা যায় না টাকা দিয়ে টাকা কেনা যায় না ওকে হ্যাপিনেস কেনা যায় টাকা দিয়ে টাকা কেনা যায় না এটা একটা প্রবলেম ওকে বৃষ্টি হচ্ছে আজকে প্রচুর এবং আপনার প্রোগ্রাম আছে আপনি কষ্ট করে এসেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শকরা যদি চাই ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই আমি মানে এটা ট্রুলি অনার্ড এবং দ্য ওয়ে আপনি এবং আপনার পুরো ক্রু আমাকে এই জায়গাটায় কথা বলার সুযোগ দিয়েছে অনেক অনেক গ্রেটফুল ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা শেষ করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি যদি শেষ পর্যন্ত পডকাস্টটা দেখে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এটা প্রমাণ করে যে আপনি পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট চান নিজের গ্রোথ চান এবং আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সেইটা আমরা আমাদের স্টুডিওতে এমন সব গেস্টকে আনার চেষ্টা করি যাদের কথা শুনলে আমরা পার্সোনালি গ্
আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন দেখা হবে আপনার সাথে আগামী পডকাস্টে সে পর্যন্ত নূর রহমান সাইনিং অফ